a very good morning to one and all present here. I, on behalf of Hotria Kendra and Sangeet Nathak Academy, would like to welcome everyone to Nitta Parva 2023. Today, on day two of Nitta Parva, we initiate this academic discourse and an insightful discussion through sessions by field experts and stalwarts of this rich culture. Today's seminar, come lecture demonstration, is likely to open mindsets and initiate a deeper understanding of Hotria as an art and draw its parallels with other similar form of performing art. Nritta Parva, as we are aware, has been organized by the Hotria Kendra, which is the center of Sangeet Natak Academy, New Delhi. An autonomous body of the Ministry of Culture, Government of India, Hotria Kendra was set up with an aim to promote, propagate, and preserve the Hotria tradition of Assam. The Hotria Kendra, established in Gohati as part of the Sangeet Natak Academy's project supporting Hotria dance, music, and theater, has been operating since 2008 and has undertaken multiple activities for the promotion of Hotria performing arts in different parts of the country. Again, Sangeet Natak Academy, which is India's national academy, has initiated a new era of art and culture for music, dance, and drama. Set up by the Republic of India in 1952 by the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, since its inception has been functioning as the apex body in the field of performing arts in the country preserving and promoting the vast intangible heritage of India's diverse culture expressed in the form of music, dance, and drama. The Academy establishes and looks after institutions and projects of national importance in the field of performing arts, organizing performances of music, dance, and theater, conferring awards, subsidizing the works of institutions, providing grantee need for research, documentation, and publishing in the performing arts, organizing seminars and conferences on subject specialists, and documenting audiovisual archive, maintaining a reference library and gallery of musical instruments. Sangeet Natak Academy also renders advice and assistance to the government of India in formulating and implementing policies and programs in the field of performing arts, fostering cultural contacts between various regions in India and between India and the world. Now carrying forward the event, I'd like to request Oru Bordloy, Director of Hotria Kendra, to deliver the welcome address. Etia Hotria Kendra Hong Salok, Oru Bordloy Mohodok, Adorni Bhakon Pradhan Kuribule, Unru Jonalum. Namaskar, who provide Parts or Karor, Hangaskitik, Montrana Lawyer, Orinosto, Hongitato Academy, Hot Track and Roy, Onusitogora, Nito Porbor, A Alusona Socrotota, Podrohonim Logok Tita Nustanot, Lui, Hokoluke, Antorigota, Aru, Hadur Adonisonesu, Hotria, Porompora. Pikekwe, Hotria, Nito, Hotria, Hongit, Nat, A Homohor, Bikahor, Udese, Duhezar Atsonot, Hotria Kendro Stapon Krahusile, Aru Protista Kalorepra, A Hotria Kendroi, Hotria Poribesokola Homohor, Utkorhohadon or Babe Vino Kajosi Hatoluise, Hotria Kendroi. Onusito kora bivinna kai jhosi homor bitorot onustan homor bitorot nitto probo innotom zidore kono kolar utkoro khadhanor babe bikakhor babe yar sorsa totha practice or provision hoy thik he dore hamantoral babe ekola homor uporot bitay thik oidhan documentation bislekhon adir provision he udisho hatotraki. Hot track and the Unusitogra Nitopor 
লগত এই আলোচনা চক্র তথা প্রদর্শনীমূলক বক্তৃতা অনুষ্ঠান আয়োজন করে অহা হয়েছে আজি আমি অতি সুখী যে এই আলোচনা চক্র তথা প্রদর্শনীমূলক বক্তৃতা অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করবল আমার মাজত উপস্থিত আছে চারিজনক প্রতিষ্ঠ জহা শিল্পী ব্যক্তি গুণী লোক আমার মাজত উপস্থিত আছে শারদী বাইদেউ সকরে পরিচিত সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা প্রাপক তখেগী প্রবীণ নৃত্য প্রতিয়সী আমার মাজত আছে স্বপ্নলীল বড়া স্যার সকলে আমি জানো উপেন চন্দ্র বড়া আর শ্রী পুরু দধিজি হামলৌকা বিশ উপস্থিত হে মই সত্রিয়া কেন্দ্র আর সংগীত নাটক একাডেমি তরফের সকলকে পুনর্বার এই অনুষ্ঠান আদরণি জানাইছো ধন্যবাদ Thank you. Now to ceremoniously begin the event, we shall now have the lighting of the lamp. I'd like to request all our esteemed dignitaries to kindly participate in the lighting of the lamp. I'd like to request Harudi Hoika Baido, Swapnil Borua, Upen Chandra Borua, and Puru Dadish to kindly come forward and participate in the lighting of the lamp. I'd like, I'd like to request all our esteemed dignitaries to kindly take their seats on the stage. Now we shall have the felicitation ceremony by our director, Arupar Lesa. Thank you. We are very fortunate to have with us Haurdi Hoikya, who has been associated with the Hotria dance form for the five, last five decades. One of the very few pioneering artists of the form at a time when it was hardly known outside, she was the disciple of late 
Porboya Radsesor Soikya from Komolabari Hotro, known to be instrumental in establishing Hotria on the secular stage. Hauri Baidu's development as an artist went hand in hand with progress of the dance form on the proscenium. Also trained in Kathak and Manipuri styles, Saori Saikya has performed Hotria solo and with other performing group Rongo Mandoli in most of the prestigious festivals of the country and also abroad. She has received the Bishnu Rabha Award instituted by the government of Assam and the SNA Puraskar offered by the Sangeet Natak Academy along with many other state and national awards. The government of India had also selected her for the Tagore Scholarship and I would now like to request Haradi Hoikya Madam to kindly deliver the keynote address. Namaskar, Huprabhat, good morning. At 67, I'm the eldest of all the Hotria artists outside Hotro. I'm the most talkative, and I have been a learner only, not exactly a speaker, in spite of all these limitations, Hotria Kendra of Sangeet Natak Academy has invited me to present a keynote address, which happens to be like setting the ball, rolling the ball of something really important is uh, really very humbling for me, very, very humbling for me. If you get bored, please stop me wherever you feel like. I have been asked to present a keynote address, which I'm really very small for. As in the presence of Pradeep Dadir, the scholar, Rita Charger, and the dignitaries here on the stage, I am really scared to open my mouth today. A keynote address which has the meaning, dictionary meaning, is an address designed to present the issues of primary interest to an assembly and often to arouse unity and enthusiasm. Going by this definition, what are our issues of primary interest? Can we, can I ask you this? What are our issues of primary interest? All of us, what is the common primary interest? What are we here for? The anchor has already said preservation, promotion of Hotria dances. These were the aims when Hotria Kendra was established in the first decade of this millennium. Any other that may come from you? 
we have senior dancers here. Anita Sharma, Ranjivani Hoikya, both of her, both of them are uh, Sangeet Natak Academy awardees. Please, Anita, what is the common interest, primary interest? Otul? Come on, all of you have the idea. Lima, she uh, had presented a very, you know, beautiful piece yesterday. Yes, Lima? Development of Satya Dance, very good. In terms of presentation, workshop, that is the, yeah, that is the way to do, yes. Bobby? Coming together of all the artists, we have got so many points, yes. Jolly, please stand up and say. Learning to achieve the ideas. Learning to achieve the ideas, yes. Okay. Any more? Sobita? Ki amar primary interest? Can we, we have number of ideas that we have seen here. Can we say, it is quality enhancement, quality of the dancers, presentation, and related aspects. Can it be like that? Can we sum it up like that? Quality enhancement in every aspect of the dance form Although we cannot touch the essence, we cannot touch the hot tradition. But on the stage, what we can do? So Nitya Parva happens to be one of the tools, one of the media to achieve this. That is what comes to my mind. Dance or rituals, what is our primary concern? Dance or rituals? Dance has been, yes. Dance is a gift for us that has been given by the rituals. Rituals in Hotro. Dance that we are doing here is a ritual, is devotion in Hotra. And here on the proscenium, on the stage, we do it as art, leading to devotion. Hotra, as such, is not a dance form alone. Hotra is a part pristine. The Hotra people will be able to tell you better than this. Now most of us are actually familiar with the Hotra way of life. Um, I prepared a video of this that is on the way. That video was uh, prepared keeping Purudadishji in mind so that he can get a glimpse of what a Hotra life is like. Uh, I just expect the video to come now, or even if it is not there, sir, we are already always there if you want to know something. Why I call it a path pristine, the life in Hotra is very different. Uh, the devotees present here, Upen is there, and uh, Young devotees are there. They are brought to the Hotra, sir, at a very young age. Very young age, like four, five, six years. They are brought to the Hotras, run by the celibate devotees. It is, the word is not exactly monk. You can say devotee, Vaishnavites. To the Hotra. 
and in the hutras there are only males he is brought to one of the hutmen's to one of the families which are not biological families but they become a very close knit families the head of the family is the burabakat and then there are uh, aldhoras of uh, various ages various age groups they are taught everything related to house all the works they have to do what we do in our families even the small boys know what to do how to do they even go to the field then they are brought to the borbayan or borgayan for learning for the teaching learning processes of dance or music that is how they do both the things together they also go to the kirtan ghar and learn all the rituals the prasangas they also sing and at one time they become borbayan borbayan is the post graduation in which they are qualified to teach others right open the borgayan is qualified to teach others borbayan is qualified to teach the khol as well as dance borgayan is qualified to teach the music singing part ujapali is there which is a storytelling and then pathak pathak is for the for conducting the um, prasangas like that the young boy who comes to the hotro as a very uh, young child he comes out as the borbayan or borgayan pathak namlogwa uja and like that he graduates and he becomes a very important member not only of the hotro but also of the society it's a socio religious society the whole idea is the path how they are taught and how they achieve all this then only it is thought of presenting and here outside the hotro we learn from the hotro people the nuances basic nuances of the dance form or the music and we set up syllabi along with the, or in the line of the hotro with the syllabi like they, we have hongit hotro that was established long back in the 60s and now they have many institutions under them uh, our speaker sapnanil borwa he happens to be the present president of that society and uh, dance is taught from to the child and uh, once the child graduates then he or she is allowed to uh, dance on the stage that is the process so we can see that there is a parallel system going on one is in the hotro in the traditional way and one is outside the hotro using the traditional syllabus but not exactly the hotro way because they do not uh, use the part whatever the children are doing in the hotro not necessarily that the children outside will also do that all of we know that it remained can find almost can find to the hotro institutions for a very long time it has a sir 600 year long history so it almost remained in the hotro institutions in the a uh, middle of the last century a very great scholar dr moheshwar neok 
who, along with a very senior practitioner, Moniram, Moniram Dr. Mukti Arborbayan from Kamalabari Khotro, they came together, learned from each other, they discussed, collated, and then they presented it in Delhi. And that is the first time that the academia, the intelligentsia, came to know about this form that was hiding in Assam. At that time, even most of the uh, people in Assam wasn't aware of the richness of the treasure that the Hotros uh, were having. It was a long journey after that. From the late 50s, then it was, the Hongit Hotro was established in, uh, in the 60s, early 60s with uh, Adhyapak Raheshwar Hoikya Borbayon as the principal. And since then, continuously, it has been imparting lessons and having other institutions under it. But it got so-called recognized only 23 years back, 15th November, by the Sangeet Natak Academy. And immediately we could see sprouting up of many institutions uh, imparting lessons. We had many teachers imparting lessons. We had many children coming to learn our form. And then the guardians, the parents became aware of the dance form to be taken up. Now we have many dancers, but the remain the question remains that is of quality for what we all have been, especially Hongit uh, Hotra Kendra has been trying through Nritya Parva and through two other festivals, Sangeet Samaro and Ankyanath Samaro with this. I remember the day of recognition, but before that, many others were there, many people were there whose, who had actually contributed to the process. Along with the gurus, so we call them adhyapaks. We do not mostly use guru. For us, there are two gurus, Shankardev and Madhavdev. Others are adhyapaks. Adhyapaks, very senior adhyapaks, students, um, the government of Assam also, and scholars like Pradeep Jyoti Mohanto, who were pre preparing the, uh, he was the key person in preparing the dosher. All these came together and there was Rohesa Hoikya Borbayan, who all his life screamed from the rooftop, shouted for the recognition of classical dance to Hotria. He was not there. He left just 15 days before the D-Day came. I suppose most of us remember the day of 15th November. Many meetings were going on. At that time, Bhupenda was there as the chairman. Meetings were going on in Guwahati. First, there were some seminars involving the students and adhyapaks. Then there were meetings at the Sangeet Natak Academy level. It came down, came down, zeroed in on the positive note that was the evening of the 15th number 2000. Jane Kastuar was there. I was on the wings. 
fully costumed, made up. And he was declaring the recognition of Hotra dance as one of the major traditional dances of the country. Then we were all overjoyed, although we expected that. Ghano Barabur Bayan led the, uh, uh, sorry, Gayan Bayan first. Then I came with the Sutra Dhari dance. Then came Gorima Baido, she's no more. Pushpa Baido, she's no more. Indira Baido, one by one we performed. And that was a very happy day, very happy evening for us. But one thing really pricked us very much, all of us. I think all of us remember that incident which should not have happened due to some unwanted political reasons, socio-political reasons. Bhupinda, who was the key person, he couldn't attend that program in the evening. We really feel very guilty about it. All of us feel very guilty about it. But that happened. He brought us to this stage. Am I boring you? Should I stop here? Okay, what happened after that? What has happened so far? We have recalled the evening of 15th November of 2000. 2001, there was Nothing in that year from the Sangeet Natak, but at the initiative of Gautam Sharma, the then secretary of Sriman Tahong Kordip Kolakhetra Society, there was a festival. That was a three-day festival. All hotras were called, all dancers were called, and that was a mega festival kind of in terms of quantity in terms of quantity, because the dancers were not in the know of what is what has been happening outside. Still, some dancers came out pretty well. I shouldn't be naming anybody, but one dancer was there, very young, Anjali Barbara from Jorhat. She impressed with her first appearance itself, and till today, she has been working very well. The quality and volume of her work is really praiseworthy. From 2002, Sangeet Natak has taken over and called it Nritya Parva. Ravindra Bhavan, was the hub of all cultural activities at that time. We really miss those days. The first Nitya Parva, this logo was designed. The entire card that has, uh, that was printed on, uh, in 2002, the design remained for a long time, many years that design remained. The first Twitter Parva was inaugurated by none other than the great guru, Kelu Charan Mahapatraji. That was a gala evening, and then uh, it was decided at that time itself for the preservation, propagation, and promotion of hot dances, what all would be done. 
it was decided that Ritya Parva would be having some aims and some very concrete objectives. From 2004 onwards, I was very closely associated with it. And I remember we had decided to have equal participation of the Hotra artists and the Hotra artists outside the Hotra. There was the objective of showcasing the works of the senior artists and encouraging the young talents. And for the preservation part, the Hotra's way to be encouraged, not only with the opportunities of uh, performing in the Nitya Parva, but also giving them some grants so that it can run. I must be very clear here. Nitya Parva is not for giving opportunities. It has some other aims, other objectives. Nowadays, kwa huna jai, je amak hubidha ni dile, amukok hubidha dile, tamukok dile hubidha, tamukya na pale. Etu eta hubidha dia onusthan na hoi. E eta hubidha dia festival na hoi. I was showcasing or encouraging or carne, or a quality ensure or book or necora town of stun that a tarpore by Hiru Zapopare. Are a young talent of encourage Cora Abnalke by Hiro de Kisse, Jikini Tate, photo assay, Mishmilaka, Jivo Award is Kini, Tare Proteke yet perform Corise, Kin to Tarmane E to Nohoi. जे तेलुको खुबीधा दिया कारणे है कोरी से तेलुके कोरिया से कारणे यत नसीबों ले पाई से क्योंकि ये तो खुबीधा दिया अनुष्ठान एके बड़े न होए नासौर खुबीधा कुनेओ का कुड़ी बनवारे जितियाल के निजे तार कारणे उपजुक्त न होए जितियाल के निजे तार कारणे जुग्गो न होए यो तू बी फिट फॉर दे I have a lot of people who are very busy. My personal observation is that I am very happy to be with the Hotra Kendra director. May I have the presence of the director of Hotra Kendra, Rup Bordolo, here, please? Kuhamahanta, if uh, he wants, he can, if he wants, and if he feels like, he can note down. Please, 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 please. I want you to be present uh, when I give a few of my observations, a very few. Some youngsters have come up brilliantly. I must say brilliantly. In 2021, I couldn't believe, uh, should I take the name? Tita Bakibla ke bhyapa bo ni ki varo. Egora ki ekeba nutun swali mo teo ki teo nas dekha na silo. Mosumi, right? Mosumi bora. She was just brilliant. Our Hedina Mur Lagisileze Hophol Hose Nutra Porbo Hophol Hose Iman Hundor Nasise Iman Hundor Termane presentation Zodu Term Logor Hongot Kari Hokole Arul of Man Hohai Kurbo Parile Hetten Kinto Teo, irrespective of that, he, she did very, very well. I'm just taking one name. As honor him on Amlusu, Arubutore. 
জলিয়তো বেয়াই পাব এটা তেওঁ কথা নোকোৱা কারণে ওকে কিন্তু যিকেটা কথাত মোৰ অকণমান মনটোয়ে খুটখুটাই আছে সেইকেটা হৈছে যে দোজ হু কাম হিয়ার টু পারফর্ম আই ফিল সাম অফ টেম অর টু সে মোস্ট অফ টেম আর নট ভেরি ওয়েল রিহার্সড দে নো এ লট বাট দ্য রিহার্সেলস শুড বি মোর এভরি ডে দে শুড রিহার্স ওয়েন ইউ আর কামিং ফর এ ন্যাশনাল ফেস্টিভেল এট লিস্ট ফর টু থ্রি মান্থস এভরি ডে ইউ শুড রিহার্স সেটো বর কম দেখা যায় উই ডু নট সি ইট মাচ এন্ড দ্যাট ক্যান বি অবজার্ভ ভেরি উইথ ইভেন বাই নন ডান্সার আ জেনারেল অডিয়েন্স ক্যান অলসো সি দ্যাট শি হ্যাজেন্ট রিহার্স ওয়েল দেন আহারিয়া দ্যাট ইজ আই থিঙ্ক ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড উই শুড ওয়াইল inviting the artist we should make it very clear that our idea should be proper we can see many colors now many colors from white of hotria we have gone so uh, wider now in selection of colors is it necessary mohini atramat ki hoy ase iman khundor ke tel ko dance form agbari goy ase tel ke wrong to holai sene color holai sene same white off white is still there blouse to belek eta rongor pinhok tat karu apotti nai kanchi khon belek eta rongor pinhok tat kono apotti nai but the main dress why is it not white ebar dekhisu peacock blue pindhi pila ahi gol my god dujoni swali hei dujoni swali u দুফালের পর দুজনী আছে গম পাই যে এজনী আছে শিবসাগর পর এজনী আছে গোলাঘাটের পর ইজনীর সিজনী নাচ মিল নাই ইজনী যদি বেশি ভালকে নাচিছে ইজনী তাই চাই চাই নাচিছে তার মানে রিহার্সেল কম হয়েছে দ্বিতীয়তে আহার দিয়ে কথা তো কলোয়ে আর বেশিকে কবলে গেলে বহু বেশিকে মুখনে মেল খাব তাত বেশি লাভ নহয় একো so i think we should be very careful about it then sahitya the text literature that should also be within a uh, an orbit with what color of uh, what kind of sahitya would be using kukha mohante butkor alo pagote koisile je dhori diya hoisile এইকেটা এইকেটাহে লোব লিটারেচার যদিহে নলয় আমি শেল উই ডু সাম এক্সচেঞ্জ ইফ দে ডু নট স্টিক টু দ্য রুলস সেট বাই সত্রিয়া কেন্দ্র সত্রিয়া কেন্দ্র হ্যাপেন্স টু বি দ্য অর্গেনাইজার দে হ্যাভ দ্য রাইট অলদো ইট ইজ নট এ স্ট্যাচুটরি বডি বাট ওয়েন দ্য অর্গেনাইজার সেজ সামথিং লাইক discipline there is something called discipline of the artists if you are given 15 minutes time why are you taking 25 minutes you have taken 10 minutes from some other artist why should the audience suffer because of that why didn't you rehearse for 15 minutes only why are you taking taking up others time if you have been told that you can do this only you can take take this kind of text only why have you gone outside it this i think should be uh, we should be very uh, strict about regarding the gayan bayan of khotro i think and the announcement we do not have a single set of gayan bayan we have many dhemalis so that dhemali should be mentioned clearly in the announcement itself that this is ram dhemali this is varpitiya dhemali this is not dhemali this should be very clearly stated 
কালি মো শুনি এই তো কে গায়ন বায়ন এই তো ভাওনার আগতে প্রেজেন্ট করা হয় কিন্তু কালি বড় সুন্দরকে কালি গায়ন বায়ন প্রেজেন্ট করেছে কিন্তু কালি আসিল এখন রাম ধেমালি ন ধেমালি নহয় সো উই শুড ফার্স্ট বি ভেরি ক্লিয়ার অবাউট ইট উইচ ধেমালি উই আর গোয়িং টু প্রেজেন্ট বাই হোম কার দ্বারা আমি কি ধেমালি প্রেজেন্ট করাইছো কালি কোয়া হয়েছে ন ধেমালির কথা কিন্তু প্রেজেন্ট করেছে রাম ধেমালি প্রত্যেকক্ষণ ধেমালি বেলেগ গতি যেটা দিয়া হয় ডাইরেকশন শুড বি ভেরি ক্লিয়ার দ্যাট ইউ ক্যান ডু দিস অনলি এন্ড দ্য সেম ধেমালি শুড নট বি রিপিটেড এভরি ডে উই হ্যাভ এট লিস্ট টুয়েলভ ধেমালিজ উই নিড থ্রি ধেমালিজ ফর থ্রি ডেজ যদি এই বছর কোনোবাই এই তিনটা দিয়া হল পিছর বছর বেলেগ তিনটা থ্রি আদার্স সত্রর পার্টিসিপেশনের কথা কোয়া হয়েছিল দে হ্যাভ বিন ডুইং ভেরি ওয়েল আই মাস্ট সে গায়ন বায়ন পার্ট দে হ্যাভ বিন ভেরি ওয়েল ওয়ান্স ইভেন আই কুড সি দ্যাট মিসিং বয়েজ দে ওয়ে ডুইং বিউটিফুল গায়ন বায়ন বিউটিফুল ধেমালি দ্যাট শুড বি এনকারেজ প্লিজ গিভ দেম এ হ্যান্ড বাট আই রিকুয়েস্ট এ সত্র নট টু ফলো গুহী উই শুড বি ফলোয়িং দ্য সত্র গুহী শুড ফলো দ্য সত্র সত্র শুড নট ফলো গুহী মানে নাম কবলে বেয়া পাম আমি সত্রী আর বহুতে আজিকালে ভরতনাট্যমর এই গোলটো লওয়া হয়েছো আর দেখা গেছে সত্রেও আমাক অনুকরণ করে এই গোলটো লওয়া হয়েছে ইজ ইট একসেপ্টেবল এই তো একসেপ্টেবল হয় নে করো না যেটা এটা রামদানি এক পুরুষ প্রধান নৃত্য হিসাবে করা হয় নৃত্যরপরা লই করা হয় যে ভোজন বেহার কৃষ্ণনাচ বা নাদুভঙ্গী তার লগর গীতটা কি হব লাগে নিজা গীত আগে সত্রত কি চলি আছে ট্রেডিশনেলি হোয়াট ইজ বিং ডান হোয়াট হেজ বিন ডান ইন দ্য সত্র ডেট শুড কাম টু গুহী ডেট শুড কাম টু নৃত্য পর্ব ডেন অনলি উই উইল নো আদার্স উইল নো হোয়াট শুড বি ডান we are doing lot of experiments okay those experiments should not go to hotro the pure form should be made known to the artist outside the hotro i am coming to the end thanking all of you thanking the hotra kendra for the opportunity i shouldn't be saying opportunity uh, to speak this and for you to be uh, listening for so long i would uh, i don't know how to who to say to but the uh, audience inspector the prekshak lakshanam can we do something about uh, audience so that the number of audience is more niyomote amar imanbur lora soli ajikali nase telukor gaijero bahireu can we have more audience and what are the ways let us think about all this thank you very much thank you sir mona mi jao Thank you so much, Howdy Hoikya Baidu, for beautifully expressing your ideas on Hotria and its future. 
Now, moving ahead with our today's agenda, we have with us Mr. Swapnil Borua. Mr. Swapnil Borua is a retired IS officer who served in the Assam Meghalaya cadre of IS from 1980 to, to 2016. He was conferred the Census Civil Medal for Excellence in 2001 Census Conducting. He served as the Secretary of Srimanto Hongkordev Kola Khetra, Guwahati, Executive Committee of Hongit Natak Academy, EZCC, NEZCC, Co-Convener Intact, Assam Chapter, President of Cultural Subcommittee Ahom Hahit Tohoba from 2018 to 2020, and President of Natta Hurjo, a leading theater group of Assam. He was also the president of Hongit Hotra, the premier Hotria Dance and Music Academy, trustee of Assam Cultural Trust, and wears a number of hats. He is the first ASME's announcer of overseas service of All India Radio New Delhi. We are delighted to be given the opportunity to have a session on nationalistic aspirations and Hotria Dance from the expert himself. So I'd like to, now, now I'd like to request you to kindly deliver your speech. Pujaniya Khabahad, Bikhishto Bhakti Khokal, Mansa Report, Aru Pekha Grihat. Moi Apnalko Hunmukot Thiyo Hipla Kiba Kobo Parana Jigkota Asana Nae Kobo Nuaru Karan Moi Gayaanu Nohai, Bayaanu Nohai, Notuao Nohai. Kino Praya Khathi Vosho, Tehosti Vosho Raji Ratpa Hishap Kuri Dekhilu, Jhe Khathriya Gitma Tau Lokot Jogito Hoyasu. Aru is Tehosti Vosho Raar Obhidkota Phalor Prama Bhabu, Aru Vikhekke Khathriya Kendra Stapon, Tap Satni Topopor, Ayu Jan, Egute Kini Lokot Jogito Hoyi Thakki, Apnal Prama Zat, Dohar Kobule, Khujuk Diyar Bhabe, Khathriya Kendra Murkita Kota Gyaapan Kurisu. खट्टिया के अंदर कठा कबूले होले एक मात्रों उन उस थाने हुई पुरी से जी और वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हिसाब में खट्टिया गीत पर रख धरिया से ही कन राज्य सरकार और फॉर्मर आईटीएल के मौन निजी और खांसीटिक विभाग का थकी और टाइप से सरकार लोगों को टॉप टॉप भाभी आईटीएल के जो ये तो थकी हो Naiva Hotria Kendra to upgrade Kurilu Iplai, Anna Rittodhar Zenukake Hongitanak Academy Tolot. Nizabubia Nustana, an independent organization, funded by the government of India. Amar Johala Nehru Dance Academy, Hawk, Kolakatra, Hawk, Kathak Kendra, Hawk, Bivin Nathan, Unustan Burase, Kendu Hotria, Etielaki, Tazbos or Huigul. Ami Gutekini, Hitu Katak, Kendri Unustan is a Kuru Parnai. Sokar Sinta and Ned Horner, the Mazuli Transcript Bishop with Dalla Huse, Ariat, the Con Bishop with Dalla Huse, Simondo Hongo de Bishop with Dalla, Tianokok Zia to Don Bid Diasu at a Biheke Hotria Carne, Gitmat, Navanito, but the Zikini Hamuli player to San Kurulage, Hekini Projo Nasen Night, okay, Sinta Kuria say. More as easy to be heard, he said, he said, nationalistic aspirations and Satria dance. It would do Takata, Hermia Losna Kurimazi, the Hotria Nitorpra, the Hio Christi and Rajik Christile, a Hotria Nastweki Agbras. Ami Puriprekat to Silo Bolevo, the Ami Zatio Christi Kiba Rihana Agbraham operation and Zatio Bulde, the Hio Mane, Barodor, Mohan Hoskitio, Tijoto, Kiba Zileke, Rihana Agbraham operation and I. Hey, Ketro Tamakiba, Aha Kankas and Nai. Aru Rajik Stor of Amik, a Christi to Dorilu Parisunas, a Homer Laikuta, Bushno Hongskriti. Laikuta Kelegos of Nolko Polypti Kuribo. In Assam is basically a Vaishnavite province from the days of Narakasur. And even today, if you go statistically, we have about 5,000 mandirs starting from Kamekhya. But we have 1,52,000 Namgars. 1,52,000 Namgars throughout Assam. 
we have 822 hotras, big and small. So that is the central focal point of the culture of Assam. And in that we have the nationalistic aspirations over the years, especially after the establishment of Samhita Nadak Academy, or from 1935 onwards, when Sri Jibeswar Goswami tried, Vishnu Rabha and other people tried to bring out the dance form from the satya, Satras, they couldn't find a name. But even today, we still have that culture permeating throughout the 20, at least 20,000 of the 25,000 villages in Assam. Everyone has a Namghar, and everyone stages what is annually known as an event is a Bhavna, which is basically an extension of Satriya drama, which incorporates song, music, dance, everything. It's Sangeet in the Indian context. It has drama, it has music, it has dance. So I come to the main topic. Dictionaries define the word nationalistic as having or expressing strong identification with one's own nation and vigorous support for its interest. It is on this context that we have to discuss today's topic as well as ident identifying the aspirations of the people of the state and the country and the interests that lie in our country and how Satriya dance has aspired for national identities and goals. Bharat as a unitary political identity of one nation, one culture, one language, one geography is still emerging. However, culturally, it has been one nation with one underlying culture since time immemorial. It is the gods in the form of Shiva, Shakti, Vishnu, Ram and Krishna and the epics of the folklore associated with them that has united us in a common thread. In every Indian home, Shiva Stuti, Shakti Upasana, Ram Katha, Krishna Katha, Ganesh Vandana, etc. occupies a significant portion of our daily life. It is Marana, Shravana and Kirtana for all. Post-independence, the national flag evokes that kind of a unity. It is in an international arena, as the national flag goes up, tears of joy roll down. That is the event which happens in all cases. Be it the east or the west, north or the south, our gods dwell in the minds of the people and our cultures have an intimate connection with the supreme being. They evoke a feeling of com commonality, a bond, a union of undefined kind. Our cultures breed a God-fearing nature, an attitude of service towards fellow beings, a bond of humanity and friendliness embodied in the saying, Vasudhaiva Kutumbakam. It was this feeling that our founding fathers of the nation formed institutions like the Sangeet Natak Academy that brings us together as we strive to build a Vishwaguru nation which will show the world that material prosperity alone cannot bring peace. It's spirituality and a feeling of compassion that will see us in peace and tranquility till the last days of every human being, the quest for Mukti Sadhakam. This is our ultimate national aspiration. At the state level, we in Assam have been striving to place our cultural assets on the national platform and how over the ages Assam has been a part of the national ethos and how we have contributed towards the growth of the national culture as a part of what Srimanta Shankar Dev called the Dhanya Dhanya Bharata Varsha, a concept coined by Srimanta Shankar Dev in the 16th century. It is an effort of national inclusion and the recognition of the role and contribution of the state towards building up a nation that we are, that we will be in the future. Satya dance with its roots deep, deeply embedded in the cultural tapestry of Assam and India emerges as a vibrant expression of artistic and national aspirations. This classical dance form, recognized as one of the eight traditional Indian dance forms, carries a profound historical significance, serving as a repository of Assamese traditions, rituals, and spiritual practices. Satya as a dance form draws inspiration from the devotional activities of the Satras, incorporating elements of the Bhakti movement. This gives it a regional as well as a national flavor. The dance repertoire 
and encompasses a wide range of themes from mythology to devotional hymns and secular universal qualities. The seamless blend of dance, drama, and music makes Satya a holistic and captivating art form. The themes explored in Satya dance often reflect the ethos of the Assamese society addressing both timeless and contemporary issues. From celebrating the vibrancy of nature to portraying social issues and historical events, Satriya becomes a mirror reflecting the multifaceted identity of Assam. Dance as a dynamic expression and dance art form serves as a powerful medium to represent and embody the essence of national culture. Ami hokolwe janu gane kiyane huror hopane hopane kintu etia ami bisari swana je nase protitu podosalana protitu saoni protitu uh, expression obhinoye ki ki ane dance as a dynamic expression serves as a powerful medium to represent and embody the essence of national culture across the globe various dance traditions have evolved as reflection of cultural identities societal values and historical narratives this indicate interplay between movement music and cultural symbolism that allows dance to convey the unique spirit of the nation fostering a sense of collective identity and pride hotya apnaloko kek kore ahomia mane hotya ar hotya mane ahomia hei eta porichoy apnak nase die hotya ni one fundamental aspect of how dance represents national culture through its uh, historical roots many dance forms have deep seated connections to the historical narratives and ancient traditions of the nation these dances often carry the imprint of rituals ceremonies and folklore that have been passed down the ages for example the satriya dance is not only a performative art but also a repository of stories from hindu mythology and an embodiment of cultural practices going back to centuries costumes and attire play an pivotal role in visually communicating the cultural identity of a nation the colors the fabric the designs of the dance and costumes are often steeped in cultural symbolism tribal culture of the nagas is represented by the war dances which is marked by vibrant dresses and accessories of the female dancers and the distinct attire of the male dancers they reflect the vibrant colors of the northeastern region they intricate the intricate patterns and styles of these costumes becomes a visual representative of the broader tribal culture of the region posak dekhile ami gom pao je etu noga nogar majot ako ji hokole bhalke janibo teoloke dekhibo je etu aao etu angami etu lotha etu sema thik tenake bharotor bibhinno dress dekha pale ami gom pao je etu kon onsolor thik etu dance or madhyame ami gom pao je kon khetro tor pra aise bishekke আর কেনকা ধরনের মুড এটা সৃষ্টি করবার যে সত্রিয়ার ক্ষেত্র আমি যেহেতু ভক্তিভাব তো আনো সেই কারণে আমার রং তো শুদ্ধলে যাও আমি খুব কালারফুল কস্টিউম আমি নকর কারণ পরিবেশ তো এনেকা করে থাকবো লাগে যে ধর্মীয় ভাব তো আগত আগে যাতে রঙে ডিস্ট্রাক্ট নক রঙে ডিস্ট্রাক্ট করক বিহুত রঙে ডিস্ট্রাক্ট করক আধুনিক নৃত্যত লোকনৃত্য কিন্তু সত্রিয়া নৃত্য যেটা করি আমি সেই স্বরূপ তো ওলাই পড়ে সেইটোয় নাচর মাধ্যমে কিন্তু একটা জাতির প্রতীক হিসাবে থিয় দি থাকে মোর এভার ডান্স ইজ সার্ভ এজ এ লিভিং আর্কাইভ অফ দ্য নেশনস ট্রেডিশন এন্ড কস্টিউমস ফোক এন্ড ট্রেডিশনাল ডান্স ইজ এন্ড এনকেস ক্যাপসুলেট দি এভরি ডে লাইফ দ্য পিপল পোট্রেইং রিলিজিয়াস ভেরিয়েশনস রিজনাল ভেরিয়েশনস এন্ড রিফ্লেক্টিং দ্য ডাইভার্সিটি অফ দ্য কান্ট্রি The traditional dance of the Manipuris not only showcases the technical prowess of the dancers but also the rural traditions and community-wise celebrations of Manipur. These dances are a dynamic link to the past, preserving it, the cultural practices that might otherwise fade in time. Lai Haroba Nittotu Zetia Dekhibo, Aapna Loke Kebol Manipur or Nasei Ne Dekhibo, Aapni Manipur or Taan Loke Or Jitu Iti Haan, Hapor Zuz, দেবতা লাই হারো বা লাই হারো বাক লই পেলায় সেই শক্তিট সেই গল্পখিন সেই সংস্কৃতিটুর তেনকে নাচর মাধ্যমে প্রত্যেকক্ষণ রাজ্যর নাচে এটা একটা প্রতিনিধিত্ব করে ডান্স ক্যান অলসো বি এ মিনস অফ স্টোরি টেলিং কনভেইং নারেটিভস দ্যাট আর সেন্ট্রেল টু এ নেশনস হিস্ট্রি এন্ড কালেকটিভ মেমোরি 
Kathakali combines movement, music, and masks to depict stories from the epics and local mythology. Through carefully choreographed gestures and symbolic movements, Kathakali becomes a living tableau that communicates the cultural values and aesthetics of Kerala. The celebration of national events and festivals through dance further solidifies the role, its role as a cultural representative. Many nations have, have specific dance forms associated with national holidays, independence days, or other significant events. For example, the Bhangra is synonymous with the celebrations of the Baisakhi, embodying the exuberance and the cultural pride of the Punjabis during the festival period. Same is the case with our Bihu dance. I mean, Bihu Homer, Loko Christi, Jitu Puribe, Jitu Unmadona, Jitu Ara Hokti, Jovan or Hekini Upolab Dikurubar. In the contemporary context, dance continues to evolve as a dynamic reflection of the societal changes and global influences. Fusion dances and modern interpretations often blend traditional elements with contemporary styles creating a dynamic dialogue between the past and the present. Nasa kin do bhoot ar bhobishyata khangjog kare, bhattomanar madhyamare. The ability ensures that dance remains a relevant and evolving expression of national culture. As dancers weave their stories on stage, they not only showcase the beauty of their art, but also carry the rich tapestry of our nation's cultural heritage. Assam was never a single unified nation inhabited by a single community speaking a single language. In the early years of history, it was an agglomeration of tribal communities which occupied their own territories in the Brahmaputra Valley and lived life in their own cultures. If the Bodo community had their Batho god, which appears to be a Shaivik god, the other communities which had close relations with the Bodos, like the Dimasas and the Solmal Kacharis, had also similar gods which could broadly be treated as a tribal Shiva. The other major community, the Mishings, had Donipolo or the sun and the moon gods. The Tiwas and the Karvis too had their own gods. Hinduism conforming to Vedic prescriptions was a late entry around the 9th and 10th century, more, more as a replacement of the traditional gods, gods caused by contacts with the Gangetic mainland. A serpent god culture prevailed among the Sutiyas in Upper Assam and in certain areas of Darong and Kamrup districts of Lower Assam. There was neither a linguistic or re religious commonality to present a unified cultural front and therefore an unified nationalistic image. There was no pan-Assamese rulers to present a single large political state where a monoculture or belief and practices prevailed. Assam till the 15th century was a land of small principalities, the mightiest of them being the Koches and the Ahoms, not in control of even half the valley. The only cultural affinity that lay in all communities living in the Brahmaputra Valley was that they were all pastoral, making their living by agriculture in an organized settlement or shifting cultivation. Hence their culture revolved around agriculture, be it celebrations connected with sowing or harvesting, or relating to births and deaths and marriages in the clan. Religion in, revolved around prayers for protection from the elements and wishing for bountiful corpse. Spirituality in the Upanishadic form came much later. It's only after the displacement of the Hindu priest and the landed gentry with the coming of the Muslims into the Indo-Gangetic, uh, Indus-Gangetic valleys that we see organized religion making its way into the Brahmaputra Valley. The displaced priests and landed gentry found a new home in the valley and managed to convert the heads of small states into organized religion of, in Vedic lines. Organized religion took the form of worship of Shiva or Vishnu or Devi as the presiding deity of each ruler, each god spawning off its own festivals and festivities, along with it the song and dance. The tribal communities morphed their traditional gods into the new order. Hudur kanyna ko jara pra baro bhuya ahi sile hei bangkhote hongkardeo yate jana mile. Eitu e kathai moi kobo bishari su eitu e je jetiya muslim akramon hoi gol bhekke purihit hokol arji hokol mati giri ya sile tiyanokor uttor dekhat kam no hoa hol. Tiyanokor hekane notun notun thai bishari pelai migrate koi lege. 
আর মাইগ্রেশনের প্রথম একটা দিক আমি দেখি আমার উত্তর পূর্বাঞ্চল আর কেবল অকলেই নাহিলে নাহলে সংস্কৃতিটিও লো আহিলে আর স্থানীয় যখন আমার ট্রাইবেল কমিউনিটি আসলে বৈদিক সংস্কৃতিটির লগত পরিচয় করাই দি ক্রমান্বয়ে বৈদিক সংস্কৃতির মাজলে লো গুছি গলগে আসাম ওয়াজ দেন কল কামরূপ দ্য নেম সার্ফেসিং অ্যারাউন্ড দ্য দ্য নেম আসাম সার্ফেসিং অ্যারাউন্ড দ্য ফিফটিন সেঞ্চুরি Along with the name Assam came the language Assamese and the geographic area of the Assamese community spread from Sadia in the east to Dhubri in the west. The seeds of culturally linked nation state came into being then and a nascent Assamese identity emerged among the speakers of the Assamese language. They became the majority population of the state under Ahum rule in the east and Koch rule in the lower part of the Brahmaputra valley. The cultural unity was further strengthened and it with the appearance of the polymathic Srimanta Shankar Dev in the 15th century when a branch of the nationwide bhakti movement touched the shores of Brahmaputra under his leadership. Srimanta Shankar Dev started preaching his Eksharan Nama Dharma through an unique combination of scriptures, drama, song, music and dance wherein he asked his disciples to seek the Supreme God through means of Shravana and Kirtana in the village congregation halls called Namghars. For training of the clergy, he set up monasteries called Satras. Srimanta Shankar Dev transcreated the Srimad Bhagavat, wrote devotional songs called Bhargits, wrote plays on Krishna lore and Sri Rama Katha called the Ankhyanats, and also simplified the glory of Vishnu in lyrical scriptures called the Kirtan Ghosha, the Bhakti Ratnakara. He was joined in his efforts by his multi talented people. Sri Sri Madhav Deva, who to add it to the corpus of Vaishnavite culture by his magnum opus Nam Ghosha and Bhakti Ratnavali. Borgits and the develop he developed the Borgits and developed the dances now known as the Satriya school. In course of the preachings, the two group gurus drew into their fold many talented peoples like Gopalata, Anuridhadev, just to name a few. Their combined efforts managed to take the Nam Dharma to be the principal form of worship in the, with its influence extending from Sadia in the east to Madhipur in the Koch kingdom in the west, which is now in West Bengal. The Vaishnavite faith became a challenge to the Shakta form of worship of the Ahum kings, who most of the, who most of the subjects of the king becoming, when most of the subjects of the king became followers of Srimanta Shankardev. This brought them into conflict with the Ahum kings, forcing them to flee to Padbasi in Barpata and then then a part of the Koch kingdom. In the early years, their relationship with the Koch kings were not smooth till Srimanta Shankadev earned the goodwill of Chilarai, the brother of Koch king Narayan, Naranarayan. Later, King Naranarayan realized the genius of Srimanta Shankadev and patronized him to the extent that the king wanted to be baptized by the seer and became his greatest patron. This growth of influence of Srimanta Shankadev and his followers created a subaltern power structure within the Ahom and the Koch kings laying the foundations of a unified cultural identity, an entity with political clout, which the future kings of both the kingdoms could not afford to ignore. In fact, the later Ahom king, Sivashinga and his consort, Phuleshwari tried to take on the power and influence of the Vaishnavas, which led to successful revolts and the subsequent weakening of the Ahom kingdom. It was this time we see the political clout of the ordinary people of Assam coming into coming with a nationalistic spirit united by language, culture and faith. Culture as a beacon of nationalism came to the forefront with, when a single call of the Bhakats assembled in the Namgars to fight the issue of common peril. When this, with the spread of the Namgars to every village, the Ankhya Nath or the Bhavnas later became the biggest social gathering with everyone participating. Cultural unity had become a force to reckon with and had become a part of the national culture and identity. The clarion call was Ahe Sabhasada, and with its call was born the unique Assamese expression which united both the sexes in common pursuit, the concept which is called as the rise or the rise of well. Eje Udbhavani Hol, Bhushtra Phanskriti Ekotrita Goyle Namghara Tolot, Ahe Sabhasada Buli Kwaak, Loge Loge Gutei Khinie, Hamori Loipla Ami Akbar Hilu, Ar Dutan Notun, unique institution, Bhaiyo or Beheno is not there in Assam. 
in Assam, the community is addressed as the rise. So this concept of power, Rajakya Hakon Asil, Kitu Raja Hakon Iman Hokti Hali Asil, Jivan Kini, a Bushnom or Hotro Tola Jivan Kini Manu, a Kotrito Hulubilai, at a Hukia subaltern culture will go ahead to Jono Christi at a Kurilisil, or Jono Ball at a Sisti Kurilisil, Jitu Hulot Raizu, Raja Sintito Hulubilai, Zetia, Hong Kong Debi, when a Nika Hongoti Manukini Logot, Hompoko Kurivon Wari. Tell me like a good player, Bromo Hongoti, Manu Hotro Bilako Logot, who Hompoko Stapon Kurile play, Damuria Hotroke Honok, Christopher Hokota Kurile. The E. Kotatok into Ami Poluti Kurilevo, that this nationalistic feeling amongst the people of Assam was managed by Shimonto Shankadev and his successors, which unified the people of Assam as a cultural as well as a political identity. I have seen this in the past, but I have seen this in the past, and I have seen this in the past, and I have seen this in the past. Srimanta Sankardevar Kristi and Vaishnav Sankriti are a homiyar hongramat, Sankriti hongramat, juge juge ata daitta palan guriya hi se. Srimanta Sankardevar and his creations again came to the help of the Assamese people with the advent of the British in 1826. Even before that, during the Burmese invasions, the Namgor network spread out throughout Assam, unified the people of Assam, and gave refuge to those people fleeing the wrath of the pillaging Burmese army. Ji hokale guhati thake, ji hokale uzan uzar dekhi se, tata na Namgor se Namgor to Namhol thuku bilia Namgor. Thuku bilia Namgor manukini thuku bil bili morongi gulaghato onsolar manukini ahi man bhagoniya hoy tat protesta kori sil. Aji Jitu network, the He Homer, the A Namkor network or Zurieta Ami, Ekelog Hugu Suluge, Aru Izone Hizon of Hohagara, Monovabara, Man Bogonia, Ziban Kiniman, who is only by Hisile, Dokino Taka Hotrobilak, Namkor Bilago, Teloko, Potom Hokstapon, Horon Dizile, Horon Dharmic Katrot Nohoi, Kidu Zia Taka Manor Babasa, He Ekotrikoron to A Hotrier Madam to Zurieta Hussil. Our Taluk or Hondia unifying factor to Kiasil, the dinner hekot nam kitton, nitrogit curilu play, hotria pototire, Taluk or Aru zitu hamazik bondon, hero aru ekotito hoi, purisil. He can a nationalistic feeling on the contribution of Satria culture we can well estimate throughout the pages of history of Assam. Srimanta Sankarda, when his creations again came to the help, of the Assamese people with the advent of the British. Even before that, during the Burmese, I have told you. Uh, after the advent of the British, the Assamese identity was thrown into crisis when the Assamese language was thrown out of the courts and the schools in 1836. The Assamese nationalists, starting with Haliram Dhekyal Fukon to Moniram Dewan, sought to establish the distinct identity of the Assamese language and culture through the wealth of Vaishnavite literature which clearly established the totality of Assam's culture covering literature, music, dance, and drama. Jitiya amar bhakhatu gusai di chile, titiya amar juztu kintu bhoishnop hongskriti zuriyate bhitti te holiyam dewa dhekyal phukane hok, moniyam dewa ne hok, naiba British missionary hokale hok, teyambila ke ehi gutei khini anat Protesta Kuribo Bissarisil, the Ohomia Hanskriti to Bongali Hanskriti, at a Hakanohoi, e at a Hukia Hanskriti. Simonda Sankardev and Simonda Marhabdev was brought to the fore as a rallying point of Assamese identity. Haribila Shagarala printed the Kitton for easy availability. The Satradhikars of those days began to write in favor of the language and culture. Bhavanas were held with more figure to weather the onslaught of Bengali culture amongst the aristocracy. Biographies of the seers were published in booklets to renew interest in Assamese culture through the lives of the Mahapurushas. Assamese students in Calcutta began to celebrate the titis of Srimanta Sankardev and Madhavdev with renewed vigor. Ekini Hampoke Aplaloke, Morzibon Horn, Puhile, Gompabal, Akhinat, Bezbura, the Ahomia identity to establish Kurigule, Tamlake Keneke, Kolikota, Satra Mazat. Guru Titibu Palan Kurisil. 
Borgits were sung in social events to assert the Assamese identity. Prominent Assamese literateurs like Lakshminath Bezbura went around the country to spread the knowledge of the Vaishnavite culture of Assam. His lectures in Baroda and Banaras were well appreciated and his clarion call to look for the Jagat Guru in Srimanta Sankardev is still remembered. Mok guru lage moi hikkita hishya, jagatak janani dilu, jagatara guru Sri Hankar yate andhalai nisi nilu. Aapna loge hakalwe jane lakhi nadbezbura hai gitti. His lectures, the works were later taken up by Juti Prasad and Vishnu Rabha, aided by Jibeshwar Goswami and Satradhikas, Pitamur Goswami and Gohan Chandra Goswami, to name a few. The Prasin Kamrupi Nitra Sangha began to the work of popularizing Satriya dances. The underlying message in these efforts was the realization that the Assamese identity lay in the Satriya culture. In its songs and its dances, which had mass appeal, the spread of the Satriya culture from Sadia to Koch Bihar through the network of Namghas represented Assamese culture. The spread of Bihu dance and music came much later to be identified as the folk idiom of Assamese culture. The dances in the Ankya Nats and Bhavanas are the most popular form of Satriya dance. Every Vaishnava village in Assam has its Sutradhari dancer. The actors are familiar with the dance movements of Pravesh and Prasthana or the movements depicting battlefield ex ex action or even singing the Bilapa. The coal players of the village are well aware of the movements of Gayan Bayan representation. They may not be adept, 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 they may not be adept. During the freedom movement, these bhavanas were used to spread the message of the struggle in terms of the aggressor and the freedom fighter. Villainous characters would emulate the British, while the good characters would symbolize the struggling freedom fighters fighting against the evil. The Vidushka character often caricatured the British occupiers. Because of the popularity of the Vaishnavite tunes, Jyoti Prasad tuned his freedom movement songs based on war gates like Luitor Parare Ami De Kalora, which was based on the Huno Huno Re Huno Boiri Pramana Geet. Every child knows the movements in the bhavana made it, which made it its cultural identity. If you are an Assamese, you have to know the basic dance steps of the movements of the bhavana. As for Borgits, it became an integral part of the Congress meetings in the pre-independence days. Ambikagiri Raichuri took the lead in this and arranged for performing a Borgit to mark the inauguration of the Pandu Congress in 1926. Mahatma Gandhi was very attracted to Borghese during his visit to Assam when young Bhupen Hazarga and his sister Sudakshina Sharma presented a Borghese before him. For the freedom fighters, Borghese represented a gem of local culture and had to be encouraged as a symbol of nationalism. Gupinath Borla and Bimala Prasad Solia made Borghese singing a part of their daily lives in jail. Assamese culture, to a great extent, meant Vaishnavite culture. The post-independence era saw an upsurge in local cultures to claim a rightful place in what would be Bharatiya Sanskriti. With the formation of the Sangeet Natak Academy in 1952, each local culture wanted to stake a claim in the firmament of Indian culture. In fact, an unwritten competition emerged as to which art form would represent mainstream Indian culture and what would remain in the periphery. Mool Bharatiya Sanskriti ki hobo ar konbur Himat thakibo khetu loe bila yata baanno sonate kinno khangatik jitu kaane hoi tu khatriya khangskiti bohu pishat hai khomaj dehi. If there was an attempt at inclusion, there were also attempts at exclusion or marginalizing. Bad di bo lagay naiba himat thakibo lagay. Scholars entered to the fray to establish the claims of dance and it was no longer left to the performers, the gurus and the shishas. All forms of dance and music which were flourishing in their abodes but unknown to the general public or even scholars at national level were discovered and brought out to the national platform. There was a nationalistic urge to protect these living traditions in the national platform. <coughs> in Assam, Vaishnavite researcher Dr. Maheshwar now chanced to see different dance items which were then confined to the sutras and were not popular among the laity like the Sutradhari or the Gayanvan or the dance steps of Ankhya Nats. <coughs> he chanced upon to see the repertoire of dances like the Sali, the Jumurat, the Nadi Bhongi, etc. 
which had well laid out grammar in footsteps, hastamudras and bhavas in performance. <coughs> the rhythm was set to different talas and the music to ragas, confirming to the classical texts like Natya Shastra. Chancing upon this treasure trove, Dr. Nyagtukan Apovan himself <coughs> to establish the dance form on the national stage as a representative of the glory of Assamese culture, having links with the presentation styles of other popular dance forms like Bharatnatyam and Kathak in the context of <coughs> in content and structure, but the style of its own. Not finding a different name, he called it Satriya dance. Thus, Satriya dance became the identity and face of Assam in the <coughs> arena of classical dances. Dr. Nyauk arranged the display of the Satriya dance form in the All Indian Dance Seminar held in Delhi in August, April 18, 1958, the first exposition of the known and unknown dance forms of the country. The performers of the lecture demonstration of Satriya dance was led by Manayam Dr. Muktiar, who later won the first Sangeet Natak Academy Award in Satriya dance. Another dance scholar who studied the dance form was Dr. Sunil Kuthari when he visited Assam in 1858 and doc met Dr. Mahesh to know the rudiments of the form. Sangeet Natak Academy started documenting the dance form initially in 1956 and in a more detailed form in 1966 when Govind Vidyarthi and Dr. Kuthari stayed in Majuli to do the documentation attested by, assisted by the young lad Ghanakanta Bora, who has later become one of the leading exponents of the Satriya dance form. The gurus who explained the subtler points of the dance form were Moniram Tattva Muktiar and Moniram Gayan Muktiar, while the demonstration was done by Guru Rasasya Saikya. But recognition as a classical dance form did not come easy for Satriya. The battle of recognition, which became in 1956, only fructified, only fructified in 2000. It was a battle for national identity and recognition by the mainstream finally established. In this long journey, different steps were taken to establish the Satriya dance as a symbol of national identity of the Assamese. What became in the mid 1930s, what began in the mid 1930s under the efforts of Jibeshwar Goswami to bring Satriya to the stage was supplemented in the early 1950s when Rutabura led an attempt to adopt Ankhya Nath to the proscenium stage, keeping its integrity intact. The feeling was that the Assamese had a high culture which needed to be made widely known all over the country and abroad. The first presentation of Satriya abroad was by Rita Devi, possibly in London, though much is not known about the performance. In 1976, a full team of Satriya artists, accompanied by the President of India, staged Ram Bijoy Nath in Indonesia to establish the Ramayana link prevalent in the country. This troupe also performed uh, Satya dances, of which we had Saradi Saikya as one of the members. To spread the awareness and institutionalize teaching of Satya dances, the Sangeet Satra was set up in Guwahati in 76 with Guru Roseshwar Saikya as the principal teacher. The state music college also made Satya dance a part of the syllabus of the, for the Bachelor of Music degree in 1980. Ras celebrations which began in Garamur Satra spread its wings to village throughout Assam. Narahari Burabhakot added the Bhotan literature to this Satriya repertoire. In all, Satriya dances now represent a high point of Assamese culture. These days, Satriya performances are regular in Assam and other parts of the country and abroad. Teachers of the dance have spread out their wings worldwide, making Satriya dance a representative of now not only Assamese culture, but also Indian culture. Many noted Satriya gurus have been conferred with Padma Awards and Sangeet Natak Academy fellowship, Fellowships. The annual Academy Awards in Satriya Dance and Music and the Bismillah Khan Yuva Puraskar are regular recognition of the dance form, not to count the large number of national cultural fellowships and CCRT scholarships. All these achievements make Assamese a proud community. In conclusion, Satriya Dance, rooted in the spiritual and cultural traditions of Assam, has emerged as a powerful expression of nationalistic aspirations. From its humble beginnings in the monasteries of the Satras to its recognition as a classical dance form on the national stage, Satriya has played a crucial role in preserving, promoting, and celebrating the rich cultural heritage of Assam as it continues to captivate audience worldwide. 
Satya dance embodies the spirit of artistic excellence, cultural pride, and a harmonious blend of tradition and modernity. With these words, I conclude my presentation. Thank you very much. Thank you very much, sir, for putting forward such visionary and insightful ideas into the session. Our next session is a demonstration session, so I'd like to request our esteemed guests to kindly take their seats in the auditorium. Our next speaker is a senior artist of Hotria culture, Upen Sondra Borua. Right from the delicate age of three, he became a part of Sri Sri Bodala Padmata Hotra, Narayanpur in Lakhimpur district. He acquired the skills in Hotriya Nitta, Baidya, Naitta, Nam Logua, among others, and completed his masters in Assamese. He became a Biharat in Hotriya Nitta from Hongkori Hongit Bidyapit, Gunin Bayon from Hong Hongit Hotra, and achieved the Bor Bayon Nirmali from Bodala Hotra, Narayanpur. Moreover, he achieved senior fellowship from CCRT and completed his research work on Guru, Guru Kirtan. He has authored several articles and essays on Hotriya culture in his 50 years of involvement in the field of cultural performance. He is currently involved with Hotriya institutions like Hotriya Rongaloya, Harothi Kola Niketan, Modhupur, Gurukul Kola Niketan, Sodha Punia, Kola Hadhon, Hialmora Hotro, Bholabari Ohom. I would now like to request Upen Sandra Burwa to enlighten us on the discussion on reflection of Shastrik and folk elements in Gayan Bayon. Namaskar Jay Guru Hankar Horiba Gunakaro Zakari Nahike Pam Tohari Sharana Renu Hatakoti Bare Kokor Hopranam Bare Kokor Hopranam Param Sordhar Aji Alusna Hotrot Upostit Toka Hotria Hanskit Bikabo Botavika Hodri Potmosi Gusami Sir Hongit Natok Academy Evardi Hardi Hoyke Baidu, Ronjumuni Hoyke Baidu, Onita Horma Baidu, Promike, Hotia Hanskuti, Ekanto Hadog Hokol, Hotia Hanskuti, Pondit Tata, Amarot Otisor Dar, Mohantasar, Kuruna Brasar, Promike, Hotia Hanskuti, Ekanto Hadog, Aro Hanskuti Pran Rice, Hokol Luike, Moipunurber, Pranam Donai, Muraji. ए आलोचना आगवा हो बिसरी शु मोर आलोचना भी हुई जी है तो गायन बायन और खास्त्रियों और लोगों उपादान को मुहर इति आलोचना है महापुरुष शिवन तो हंगरे महापुरुष श्री माधव देव श्री बदला पद्मवता के आदि कोडी गुरु को कल लोए पनीपत जनाए इति गुरु घातेरे मैं अनुष्ठान आरंभ करी बो बिसरी शु जी है तो मो हॉस्पिटल लगात अमर गायन बाइन और उपादान खोमू की किया से है मैं बताऊं तो गायन बाइन और गुरु घर आम्र कुछ तारे पिशोते 
ঢোলত আমি গুরুঘাট পরিবেশন করি এয়া হবহুয়া গুরুঘাট ধন্যবাদ ইয়ার পিছতেই মানে ঢোলত ওজা গাঁতে যে গুরু ঘাত ব্যবহার হয় মানে তার ঘাত এটা বজায় দিব কারণে আহ্বান জানাইছো এয়া ধুলিয়া উজাল উজা গাঁতে ব্যবহার হওয়া গুরু ঘাট পরিবেশন করা হয়েছে নিরঞ্জন অনন্ত শয্যাত প্রভু করেছে শয়ন শয়ন করিয়া পাশে জাগিয়া উঠিলা নিঃশ্বাস কাহন্তে চারি বেদবাজ বইলা পূবে প্রণাম করো আই সরস্বতী পশ্চিমে প্রণাম করো দেবী পার্বতী উত্তরে প্রণাম করো জম উত্তরে প্রণাম করো দেবী দুর্গা সভার মধ্যে প্রণাম করো সভা গণগণ মুনি গুরুমুখে লও ঢোল গুরুমুখে থন ঢোল গুরুমুখে এসা পর বাও নীলা চলাই মাতৃ নীলা চলাই চলনাত চাপর মারো মাতৃ নধরিবা দাই আহ মূল বিষয় লায়ন বায়ন এই গায়ন বায়ন ব্যবহৃত বাদ্য সমূহ হল খোল তাল দবা কালি আদি রঙ্গানুষ্ঠানের পাক কালত আয়োজন ব্যবস্থায় পূর্বরঙ্গ ই নাট্যকলার সংক্ষিপ্ত সেয়ে মহামুনি ভরতে নাট্যশাস্ত্র নাট্য পরিবেশনের রীতি নিবন্ধ পরিক্রমাত ইয়ার সম্পর্কে আলোচনা আটিগুড়ি মারি আলোচনা করেছে ভরত মুনির দ্বারা প্রক্ষিপ্ত পূর্বরঙ্গ বিধান অনুসারে যেহেতু ই রঙ্গ প্রয়োগর আরম্ভণিতে হয় সেই হেতু ইয়ার নাম পূর্বরঙ্গ 
নাট্যশাস্ত্রই পূর্ব রঙ্গক অন্তর্জবনিকা বহিজবনিকা হিসাবে দুভাগ করে সর্বমুঠ উনৈশ প্রকারের বিষয়ে ব্যাখ্যা আগবাইছে নাট্যশাস্ত্রর পূর্ব রঙ্গর বিধেয়তাক নাট্য পরম্পরায় পালন করে আছে ভাওনার আরম্ভণি প্রাক মুহূর্ততে পূর্ব রঙ্গ মান্যভাবে গায়ন বায়ন গোয়া রীতি ভাওনার আরম্ভণিতে অবিচ্ছেদ্য উপাদান হল গায়ন বায়ন বা জোড়া উঠা বা গানিকা গোয়া ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র নির্দেশত পূর্ব রঙ্গর আমার গায়ন বায়নের বহু মিল আছে গায়ন বায়ন স্বাভাবিকতা দলীয় কার্য কেবল বাদনেই নহে নৃত্য গীত হস্ত প্রয়োগে ই এক অনবদ্য সাংগীতিক সম্পদ দৃষ্টিনন্দন সাজপার অনবদ্য বাদ্য খোল আর ঘনবাদ্য তালর সুস্রাব্য সুস্রাব্য সংযোজনে গায়ন বায়নক এক গভীর আধ্যাত্মিক আর নান্দনিক মহত্ব প্রদান করেছে গায়ন বায়ন পরিবেশন শৈলী সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে ইয়ার পরিবেশন রূপত শাস্ত্রীয় উপাদান যদরে প্রকটমান তেদরে লোক উপাদান সমূহ স্পষ্ট রূপত প্রতিভূত হয় অর্থাৎ গায়ন বায়নত শাস্ত্রীয় লোক এই দুই রূপর উপাদান মধুর সংমিশ্রণ ঘটিছে গায়ন বায়ন হল শরীর অঙ্গী ভঙ্গী আর হস্তপদর সঞ্চালনার পরিবেশিত হওয়া এক স্বয়ংসম্পূর্ণ নৃত্যানুষ্ঠান অর্থাৎ যত নৃত্যকারে বাদ্য বজাই নাচে গায়ন বায়ন নৃত্য কৌশল প্রধান যদিও বর ধেমালি বা ঘোষা বাদ্যত অর্থসূচক হস্তর প্রয়োগে নৃত্যবিধিও সাধন করা করা হয় যেনে প্রণাম মজুরা মৎস্য কুর্ম রজা বটু ইত্যাদি ইত্যাদি বাদ্যত অর্থসূচক হস্তর প্রয়োগে নৃত্যবিধিও সাধন করা হয় বারখন ধেমালিয়ে সমৃদ্ধ কমলাবাই থুলের পরম্পরাত নিশা আর দিনের পৃথক পৃথক ধেমালি পরিবেশন করা পৃথক পৃথক ধেমালি পরিবেশন করা হয় ভাওনার প্রাক পরিবেশক হিসাবে দিনত বরপেটিয়া ধেমালি বা গুরু মৃদ্যং ধেমালি আর রাতি হলে ন ধেমালি বজার রীতি বরদোয়া আদি কোনো কোনো সত্রত বর ধেমালি আর ঘোষা ধেমালিহে ভাওনার প্রাক মুহূর্তত পরিবেশন করা হয় শ্রীনযাত্রার অভিনয়ের কালত গুরুজনায় বর ধেমালি ঘোষা ধেমালি নাট ধেমালি পরিবেশন করেছিল বলে চৈতপুটিত উল্লেখ আছে কমলাবাই থুলের মতে প্রথমতে বহা সাহিনী থিয় সাহিনী থিয় সাহিনী ঘোষা ধেমালি গুরুঘাট আর ধলনা বজায় সূত্রধারী প্রবেশ করার নিয়ম মানে এইখিনিতে অকমান বহা সাহিনী পরিবেশন করে দিবর কারণে মানে আহ্বান জানাইছো ইয়ার পিছতে মানে অকান থিয় সাহিনী আর থিয় সাহিনী ঘোষা পরিবেশন করবর কারণে আহ্বান জানালো
ইয়াৰ পিছতে আমি দিনৰ ভাগত কমলাবাৰী ফুলৰ মতে দিনৰ ভাগত ভাওনা গাঁৱতে পৰিবেশন কৰা বৰপিতা ধেমালি অকমান গামন আৰু এটা হসাৰ পৰিবেশন কৰিব কাৰণে আহ্বান জনাইছো হয়েছে ইয়ার পিছতে মানে ঢোলত এই একটা তালতে একটা হৃদমতে মানে থিয় সাহিনী ঘোষা আর ধেমালি এই বলার এটা চাপর বজাব কারণে মানে অনুরোধ করছো আর এইখিনিতে আজি মোর সহযোগিতা করা মানে শিল্পী সকল চিনাকি করে দিব বিচার এয়া শ্রী দাদু দত্ত খোলত সহায় করেছে এয়া গুণীন বড়া এও খোলত সহায় করেছে তালত শ্রী ধীরাজ বরা আর লোকবাদ্য সমূহের আপনাদের সকলে পরিচিত মোর ভাতৃ সদৃশ অতুল ভূঁয়াক আমি আনিছো এতিয়া ঢোলত এই আমি বজায় অহা থিয় সাহিনী আর ধেমালির সচা কিনা বজায় দেখাব এই সাপর তো ঢোলত হুঁচরি গাঁতে ব্যবহার হয় ইয়ার পিছতে ধেমালি পড়ো আমি দেখা পালো গায়ন বায়নের মুখ্য বাদ্য হল খোল এই খোল বাদ্য মৃদঙ্গরে এক আধুনিক রূপ বলে কব পারি আজি পাই পাঁচশো বছর পরা ভারতের বিভিন্ন ঠাইত বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের লগে নাম কীর্তনের খোল বাদ্যর প্রচরণ হল বিশেষক পূব ভারতের বঙ্গ মণিপুর উড়িষ্যাত এই খোল বাদ্যর অতি জনপ্রিয় এই বাদ্য বঙ্গত এই বাদ্য ধর্মীয় বাদ্যরূপে সন্মান করে ইয়াক শ্রীখোল বোলা হয় মৃদঙ্গ বাদ্য বহু কালৰ আগৰ পৰাই প্রচলন আছিল যদিও মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর আবির্ভাব হওয়াত ধর্ম প্রচার করার লগতে নিজে খোল বাদ্য তৈয়ার করে ইয়ার তাল বোল আদি রচনা করে প্রচলন করে বরগীত আর সত্রিয়া নৃত্যর খোল হয়েছে এক অপরিহার্য বাদ্য খোল বাদ্য বিশ্ব চিনাকি করে দিয়ার ক্ষেত্র রাষ্ট্রীয় সংগীত নাটক একাডেমি বটা পাপক স্বর্গীয় মণিরাম দত্ত মুক্তিয়ার বরবায়ন স্বর্গীয় রখেশ্বর শকিয়া বরবায়ন স্বর্গীয় পরমানন্দ বরবায়ন শ্রীযুত ঘনকান্ত বরা বরবায়ন শ্রীযুত হরিচন্দ ভূঁ বরবায়নকে আদি করে গুরু সকল নাম উল্লেখযোগ্য এইখিনিতে সত্রিয়া সংস্কৃতির দেখা পোয়া কেটামান থলুয়া লোক তথা জনজাতীয় উপাদানের এটি চমু আভাস দিয়ার চেষ্টা করা হয়েছে শঙ্করদেব গুরুজনায় জন্ম গ্রহণ করেছিল বরদোয়াত সেই সময়ত ইয়ার আশে পাশে বাস করেছিল কছারী সকলে সেয়ে অনুমান করিব পারি যে গুরুজনায়মরপরা প্রায় জন্মরপরা প্রায় যুব অবস্থালে এই জনজাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল সেয়েহে তার সংগীত সমলর সমলত ইয়ার প্রভাব পড়া তো স্বাভাবিক নাট্যশাস্ত্রত উল্লেখিত উত্তর পূব উদ্র মাগদি রীতির আওতার মাজতে গুরুজনে সৃষ্টি করা নৃত্য গীত ভাওনাত স্বাভাবিকতে এই অঞ্চল আঞ্চলিক কৃষ্টির চাপ পরিছিল ধর্মীয় সূত্রে গুরুজনায় যেতিয়া নরোত্তম পরমানন্দ আদি জনজাতীয় ভকতর মন জয়ন জয় করেছিল একদরে দিয়া লওয়া নীতির জনজাতীয় সংগীত সমলর সংযোগত সত্রিয়া সংগীত সৌত নির্মাণ করাটো একো অস্বাভাবিক নহয় ভোরতাল সত্রিয়া সংস্কৃতির এবিধ মুখ্য বাদ্য 
পণ্ডিত সকলে ঠাওর করে যে এইবিধ বাদ্য চীন মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির পরা আছে ত্রিবত ভূটান আদি দেশত লামা সকলে ইয়াক ব্যবহার করে ধর্মীয় নৃত্য করেছিল একদরে কাঁহ বাদ্যও সেই দিনত কেবল ত্রিবত চীনতে আসিল বলে জনা যায় খোলা শব্দর পরা খোল শব্দটা সৃষ্টি হওয়া বলে কয়ার যুক্তি আছে আনহাতে বড়ো কছারি সংস্কৃতির ঢোল শব্দটার সমার্থক হিসাবে খাম বা খাম শব্দটো ব্যবহৃত সেই খাম বা খামের খোল শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নয় করব নারী আমি এইখিনিতে আমার বড়ো বড়ো সংস্কৃতির বারদৈক শিখলা নৃত্যত ব্যবহার হওয়া খাম বাদ্য আমি পরিবেশন অকমান পরিবেশন করে দেখাবল বিচারি ইয়ার এই বারদৈক শিলা নৃত্যত ব্যবহার হওয়া এটা বোল হল ফিউ মুন মুন ফিউ মুন মুন ফিউ ফিউ মুন মুন ফিউ মুন মুন ফিউ মুন মুন ফিউ আর সেই বাদ্যটকে আমি ন ধেমালি তাও তাত তাও তাত তাও তাত তাও তাত আমার একটা হৃদমতে আমি পরিবেশন করবলে আমি আগবাড়ি হয়েছে ইয়ার আমি আর একটা বোল আমি ইয়ার পরিবেশন করব বিচারি আমার অঙ্কিয়া ভাওনার সূত্রধারী প্রবেশের সময়ত সূত্রধারী ঢলনার লগত আমার এই খামর বাজনার এটা মিল আছে ফিউ মুন মুন ফিউ মুন মুন দা গুম দা গুম আমার অঙ্কিয়া ঢাল ঢলনাত আছে খিত্তাক দে খিত্তাক দে খিত্তাক দে দাও ফিউ মুন মুন ফিউ মুন মুন দা গুম কালি এবার এবিধ সুখীর জাতীয় বাদ্য গায়ন বায়নত ব্যবহৃত এবিধ চেনাই বা পেপা জাতীয় সুখীর বাদ্য পুরনি এই বাদ্যর নাম পয়া যায় সত্র সময়তো গায়ন বায়ন আর অঙ্কিয়া ভাওনাত ইয়ার ব্যবহার হয়েছিল বর্তমান সময়ত এই বাদ্যর ব্যবহার অতি সীমিত দেখা যায় সূত্রধারী নাচর এটি বিশেষ ভঙ্গিমার লগত মিচিং জনগোষ্ঠীর এটি বিশেষ নৃত্য ভঙ্গিমার সাদৃশ্য মন করবলগিয়া এই ক্ষেত্রে স্বর্গীয় আনন্দমোহন ভাগাবতীদেবে তখন দেখাইছে সূত্র নৃত্যর বাজনা তাতাক ধে তাতাক ধে তাতাক ধে গির 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 আর মিচিং নৃত্যত তিঘে নীতি রে রের গের কুপ্পা তিঘে নীতি রে গের কুপ্পা তাতাক তিঘে না ঘিন গির 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 উল্লেখযোগ্য যে সূত্র নাচর বাজনাটির শেষর গির গির আর মিচিং নাচর বাজনাটির শেষর গির গির অংশটিত নৃত্যকারে একে হাঁড়ি হস্ত ধারণ করে কিঞ্চিৎ কুজা ভঙ্গিমারে পাচলি অহা দেখা যায় অঙ্কিয়া ভাওনার যুদ্ধ নৃত্যত জাঠি আর তরোয়াল ঘুরার কৌশলও কৌশলের সঙ্গে নগা নৃত্যর সাদৃশ্য মন করবলগা আহার্যর ক্ষেত্রতো সত্রিয়া পাক জামা টঙালি আদির দরে আদির দরে পোশাক রাভাসলের বাইখু নৃত্যর পরিধান করা পোশাকের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায় একদরে সূত্রধারী পাকটির মোগলর প্রভাব পড়াও বহু পণ্ডিতে নিশ্চিত করেছে যাক মোগলাই পাক বলে কোয়া হয় সংস্কৃতির বিভিন্ন উৎসব পার্বণ নৃত্য গীত আদির সত্যি পরম্পরাগতভাবে সংগত করা বাদ্যসমূহক লোকবাদ্য ব্যাখ্যা দিয়া হয় হাঁচিপাত পুথিবরত বাদ্যর কথা উল্লেখ আছে প্রাচীন বুরঞ্জিত পঞ্চ শব্দর বিবরণ আছে 
শঙ্খ মৃদঙ্গ পাখোয়াস দুন্দুবি আর ঢোল এই পাঁচোটাক একটা পঞ্চ শব্দ বলা হয় মহাপুরুষ মাধবদেব বরগীততো বিভিন্ন বাদ্যর বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায় এই বাদ্যব পন প্রথমে কোনে কে আবিষ্কার করেছিল তার উল্লেখ নাই যদিও বাদ্যব সহা গ্রাম্য লোকসলের সৃষ্টি বলে গণ্য করা হয় পঞ্চবাদ্যর ভিতর ঢোল অন্যতম লোকবাদ্য সমূহ ভিতর ঢোলেই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় বিশেষ করে জাতীয় সংস্কৃতি বিহু আর ঢুলিয়া উজাগাত ইয়ার ব্যবহার অতি জনপ্রিয় এই ঢোলর বিভিন্ন বোলর গায়ন বেনে বিভিন্ন বোল আর নীতি নিয়মের বিষয়ে এটি চমু আলোচনা করা হয়েছে বিহু হুঁচরি আরম্ভণি করা হয় রাইজর রাইজর কুশলথে হরিবুল বলে বিহু হুঁচরি আরম্ভ করা হয় আর গায়ন বায়নের হুঁচরি গায়ন বায়ন আরম্ভ করা হয় সবা আর কুশলার্থে আর ইয়াতে আমি প্রথম সার্বজনীনতা দুইটা সংস্কৃতির ভিতর মিল তথা সার্বজনীনতা আমি অনুমান করব পড়ো বিহু হুঁচরি যে সমূহিয়া দলীয় কার্য তে গায়ন বায়নের এক সমূহিয়া দলীয় কার্য গায়ন বায়নের যে আমি ইতিমধ্যে আমি আরম্ভণি ঢোলর আরম্ভণি গুরু ঘাটে করা হয়েছে আর গায়ন বায়নের আমি প্রথম আমি প্রসঙ্গিয়া অকমান চাহিনীরে আমি আরম্ভ করব আরম্ভণি করব কেনদরে করা হয় আমি দেখাই দিছি সত্রসমূহ এই সন্ধ্যা প্রসঙ্গত আমার প্রথমে এই খোল প্রসঙ্গেরই সন্ধ্যার প্রসঙ্গ আরম্ভ হয় আর কেন ধরে আরম্ভ হয় মানে ইয়াক মানে দেখাবলে জানা হয়েছে ঠিক সেইদরে থিয় চাহিনী থিয় চাহিনী বজাই হ্যাঁ গায়ন বায়ন যে রাগ সচার আছে তে ওজাত রাগ মালিতা আমি আছে বলে জানি পড়ছো আমি তে খোলত আমি ব্যবহার হওয়া বিভিন্ন তালর খোলর বিভিন্ন তালর ভুল আমি মিল পাও আমি নৃত্যত ব্যবহার হওয়া এক তাল যে থে জিন থাক হেথে নেঙ্গেনি তাক থে জিন থাক হেথে নেঙ্গেনি তাক এই এই বোলর আমি আগতেই কই আই গায়ন বায়ন যে গুরু ঘাট আছে সেইদরে ওজা গোয়াতো গুরু ঘাট আছে ইতিমধ্যে আমি সেয়া পরিবেশন করছে সেইদরে আমার গায়ন বায়ন যে কোনো সত্রাধিকার আহিলে বা বিশিষ্ট ব্যক্তি আহিলে গায়ন বায়নে আদরণি করা একটা নিয়ম আছে গাঁম্য সমাজ আর গায়ন বায়নের একটা আদরণি চাপর আছে আর সেইদরে ঢোলতো এটি আদরণি চাপর আছে মানে প্রথমতে গায়ন বায়ন বা পুরুষসলক মানে গায়ন বায়নের আদরণি চাপর বজাব কারণে আহ্বান জানাইছো
ধন্যবাদ সেইদৰে হুঁচৰি বহু পদচালনাৰ লগত গায়ন বায়নৰ বহু পদচালনাৰ মিল দেখা যায় কিন্তু আমি সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি সেই পদচালনাসমূহ বিশেষ আমি ব্যাখ্যা আগবঢ়াবলৈ নাযাওঁ গায়ন বায়নৰ দৰে ঢোলটো টেপা চাপৰ খোলা চাপৰ লঠা চাপৰ আদি পোৱা যায় আমি মাত্ৰ দুটা মানে উদাহৰণ দিয়া হৈছে যদি বিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে আলোচনা কৰে তেতিয়া হলে এনে ধৰণৰ বহু উপাদান ওলাব আৰু যাৰ দ্বাৰা নৱপ্ৰজন্ম উপকৃত হ'ব সত্ৰীয়া সংস্কৃতিত আমি আঙুলিয়াই দিয়াৰ উপৰিও থলুৱা অনেক উপাদান ওলাব আমাৰ সীমিত জ্ঞানেৰে ক'ব খোজোঁ যে লোককলা কৃষ্টিসমূহ সত্ৰীয়া সং কলা কৃষ্টিতকৈ বহু প্ৰাচীন ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱা কালৰে পৰা এইবোৰৰ প্ৰচলন হৈ আহিছে গতিকে পাঁচশ বছৰ আগৰ সৃষ্ট সত্ৰীয়া এই মাৰ্গীয় কলাৰ ওপৰত লোককলাৰ প্ৰভাৱ পৰাটো স্বাভাৱিক কাৰণ মাৰ্গীয় কলাৰ পৰিৱেশনৰ বাবে অশেষ চৰ্চা আৰু অভ্যাসৰ প্ৰয়োজন আনহাতে লোককলা হ'ল স্বতঃস্ফূত আমি আশা কৰিছোঁ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ বনাধ্যতাত অবিভক্ত অসমৰ সকলো জনগোষ্ঠীয়ে অৱদান থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে এই সংস্কৃতি সকলোৱে আদৰি ল'ব আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱে যি ইচ্ছা যি উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্যৰে আৰু প্ৰচেষ্টাৰ আছিল সেয়া সফল হ'ব আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ সংগীত নাটক একাডেমি সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰই যি উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে এনেধৰণৰ আলোচনা সত্ৰৰ আয়োজন কৰিছে সেয়াও কিঞ্চিত হ'লেও সফল হ'ব শেষত আজি এই নৃত্য পৰ্বৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰথম আলোচনা সত্ৰত আমাক অকণমান মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ সুবিধা দিয়াৰ বাবে সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক প্ৰমুখ্যে সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ইমান সময়ে অসীম ধৈৰ্যৰে থাকি মোৰ এই ক্ষুদ্ৰ চিন্তাক প্ৰয়াসক সহযোগিতা কৰাৰ বাবে সকলো অধ্যাপক তথা সাংস্কৃতিক সাধকলৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনালোঁ মোৰ এই আলোচনাৰ জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে অনেক ভুল হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আপোনাৰ খবৰ ওচৰত মাৰ্জনা বিচাৰি গায়ন বায়নৰ সামৰণি ঘাটেৰে মোৰ আজি এই আলোচনা সত্ৰ সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পিছতেই ঢোলৰ আমি সামৰণি ঘাট পৰিৱেশন কৰিম ধন্যবাদ স্যার আফটার দিস বিউটিফুল এডুকেটিভ ডেমনস্ট্রেশন উই নাও মুভ টু আর নেক্সট স্পিকার আর নেক্সট স্পিকার ইস পুরু দ্য ডিচ ফ্রম ইন্দোর Mahamahopadhyay Purudadish is a renowned Kathak dancer and educationist known for his pioneering work in bringing Kathak to the mainstream formal education system. A recipient of first Sangeeta Acharya, earlier known as T-Muse, in Kathak and also a PhD in Sanskrit dramatics, he authored several academic texts and research books. Dadish is known for reviving many ancient traditions of Kathak dance like Dropad Nartan, Katha Kathan, Nritya Sangeet, among others. For his immense contribution in the field of Kathak, Government of India has bestowed upon several awards on him like the Padma Shri, Kalidas Samman, Sangeet Natak Academy Award, Tagore National Fellowship, Madhya Pradesh Karmen Shikhar Samman, Uttar Pradesh Sangeet Natak Academy Award. Today, we are humbled to have him deliver a talk on Rasa Nispatti Siddhant.
दे देवी का यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों और कला रसिकों को सत्री नृत्य के साधकों को मेरा प्रणाम मुझसे रस निष्पत्ति पर चर्चा करने का अपेक्षा की गई है मैं अपना विषय प्रारंभ करता हूँ जब हम किसी सुंदर कलाकृति को देखते हैं तो हमारे मन में प्रसन्नता का संचार होता है खुशी दौड़ती है आनंद आता है रसो वही आनंद ये आनंद की अनुभूति ये जो प्रसन्नता अंदर से होती है उसी का नाम है रस वही रस है जो अंदर से प्रस्फुटित होता है ये कैसे उत्पन्न होता है उसकी निष्पत्ति क्या है इस संदर्भ में भरत मुनि का कथन है कि विभाव अनुभाव और संचारी संयोगात रस निष्पत्ति यानी विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उनके मिलने से रस की निष्पत्ति तो विभाव अनुभाव और संचारी भाव ये तीनों मिलकर जब चौथा जिसका संकेत या नाम इसमें नहीं लिया गया वह है स्थाई भाव स्थाई भाव इसलिए है कि मनुष्य के जन्म के साथ साथ ही कुछ भाव उसे ईश्वर की ओर से दिए जाते हैं वे हृदय के अंदर छुपे रहते हैं और जब उनका विषय सामने आता है तब वो प्रकट होते हैं वे स्थाई रूप से जन्म से मृत्यु तक हमारे अंदर निवास करते हैं लेकिन वे तभी प्रकट होते हैं जब उसका अवसर आता है तो वो जो स्थाई भाव है वह जब विभाव के द्वारा अनुभाव के द्वारा संचारी भाव के द्वारा पुष्ट होता है जैसे आपने अमरूद का या अनार का देखा होगा कि पहले वो फूल होता है और जब धीरे धीरे पककर वही फूल 
फल में परिणत हो जाता है वैसे ही ये जो फूल रूप में हृदय के अंदर निवास करने वाला स्थायी भाव है वह विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट हो जाता है वह फल वह फूल जो है वो फल बन जाता है तो इसके फल बनने का कारण होता है विभाव विभाव विशेषण भाव यते थी विभाव जो विशेष रूप से भावित करता है वह रस के निष्पत्ति का कारण होता है का जो नायक है नायिका है या अन्य पात्र हैं उनकी जो एक्टिविटी है वही उत्तेजित करती है अंदर के भाव को प्रस्फुटित करती है इसलिए विभाव को रस के निष्पत्ति का कारण माना गया जब कारण उपस्थित हो गया तो कार्य होगा गतिविधि होगी तो नायक नायिका ये इन्हें विभाव कहा है और ये रस की निष्पत्ति के कारण है इनके कारण ही रस की निष्पत्ति होगी फिर जब कारण भी आ गया तो उसके पीछे पीछे उसकी गतिविधि आती है जिसे अनुभाव कहा गया है अनुभाव यानी पीछे पीछे आगे चल रहा है विभाव नायक नायिका अब उनकी जो गतिविधि है वो अनुभाव है अनु यानी पीछे भाव जो भाव दौड़ता चला आ रहा है और तब जैसे पानी का बहाव है और उसके बीच में छोटे छोटे बुलबुले उसी में से उत्पन्न होते हैं और उसी में समाहित हो जाते हैं ऐसे ही कुछ छोटे छोटे भाव थोड़ी देर के लिए जो भाव मन में आया जैसे पिया के आने का समय हो गया है लेकिन वो नहीं आए तो मन में शंका उत्पन्न होती तो कहाँ देर हो गई क्यों नहीं आए तो ऐसे जो छोटे छोटे भाव हैं उन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा गया है जल के प्रवाह में संचरण करने के कारण उस प्रवाह के बीच में से ही पैदा होने और उसी में समाहित होने उसी में संचार करने के कारण संचारी है विशेष रूप से जो अभिचरण करता है इसलिए उसे व्यभिचारी कहते हैं ये व्यभिचारी भाव तैतीस प्रकार के शास्त्रों में कहे गए और यह भी कहा है कि इसकी संख्या और भी अधिक हो सकती है तो विभाव कारण है अनुभाव कार्य है और संचारी भाव सहयोगी है इनके द्वारा जब स्थायी भाव सशक्त होता है पुष्ट होता है तब वह रस रूप में परिणत होता है जैसे कि श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव है रति रति यानी लगाव लगाव किसी से भी हो सकता है मित्र से हो सकता है पिता से हो सकता है किंतु श्रृंगार रस के संदर्भ में रति यानी नायक और नायिका का परस्पर लगाव है तो ये लगाव नायक नायिका के मध्य कैसे ऐसे तो संसार में 
सैकड़ों सुंदरियां हैं हजारों सुंदरियां हैं लेकिन हर किसी के प्रति लगाव नहीं होता वो कभी किसी के प्रति अचानक वो लगाव हो जाता है यो तो बहुत सी सुंदरियां संसार में हैं लेकिन सबके प्रति वह भाव नहीं आता अचानक वह प्रस्फुटित होता है किसी एक के प्रति निगाह टिक जाती है तो उस लगाव को उस प्रतिभाव को एक गीत नृत्य के माध्यम से हम सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रहे हैं स्थायी भाव का रति का उदाहरण है गम पद नीद नीद
स्थाई भाव की बात अनुभाव अनुभाव यानी जैसा मैंने बताया भाव प्रकट होने पर यहाँ भाव प्रकट हुआ राधा के मन में कृष्ण के प्रति लगाओ कृष्ण के मन में राधा के प्रति लगाओ रति स्थाई भाव उत्पन्न हुआ तो उसके पीछे पीछे आया अनुभाव अनुभाव की कोई संख्या शास्त्रों में निर्धारित नहीं की गई हसीना की अदाओं की कौन गिनती कर सकता है बिहारी कवि ने कहा कि इस नायिका का चित्र मैं बनाऊंगा तो लिखन लिखन बैठ जा की छवि गही गही गरब गरूर भय न केते जगत के चतुर चिते रे कूर बड़े बड़े चित्रकार घमंड करके कि मैं पोर्ट्रेट बनाऊंगा लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका क्योंकि तो नायिका इस अदा से बैठी थी वो इसे पेंट करने लगा तो उसने यूँ कर लिया वो कहते ये बनाएंगी तो अनुभवों की कोई गिनती नहीं तद की जो आठ सात्विक भाव हैं जो नृत्य के विद्यार्थी वो जानते होंगे आंगिक वाचिक सात्विक और आहार जी आंगिक यानी शारीरिक अपने वाचिक डायलॉग आहार श्रृंगार और सात्विक सात्विक इसलिए कहते हैं कि वो स्वतः स्फुटित होता है चाह करके नहीं ला सकते जैसे हम चाह करके आंसू लाना चाहें तो नहीं होगा चाह करके रोमांच पैदा करना चाहें तो वो नहीं होगा तो ये आठ सात्विक भाव हैं स्तंभ यानी हक्का बक्का रह जाना स्तंभ प्रलय यानी मूर्छित हो जाना बेहोश हो जाना स्तंभ प्रलय रोमांच रोए रोए खड़े हो जाना रोमांच स्तंभ प्रलय रोमांच स्वेद स्वेद यानी पसीना स्तंभ प्रलय रोमांच स्वेदो वेवर्ण वेवर्ण यानी चेहरे का रंग बदल जाना वे पथु यानी लंबी लंबी सांसें लेना अश्रु आंख के आंसू और वैश्वर यानी आवाज बदल जाना इस तरह से ये आठ सात्विक भाव हैं जो स्वतः स्फुटित होते हैं एक छोटा सा छंद है इसमें नायिका के अंदर ये आठों सात्विक भाव प्रकट हुए हैं रोती रहती है वह हरदम रोती रहती है वह हरदम स्वेद नहाई रोमांचित होता तन क्षण क्षण रोमांचित होता तन क्षण क्षण लंबी सांसों के शिष्कन सुन कोमल खंपन सहसा स्तंभ लंबी सांसों के शिष्कन सुन सहसा स्तंभ कोमल कल कोमल कंपन कोमल बलय लता बार बार गुंजित होती है तेरी सुधि में सुन ए माधो उस मुग्धा की मुखवल्ली तनिक नहीं धीर धरती है तनिक नहीं 
भी हृदय तो ये आठों सात्विक भाव एक ही नायिका में प्रकटित होते दिखाए अनुभाव के बाद आता है संचारी भाव जैसा मैंने कहा संचारी भाव तैतीस प्रकार के हैं उनमें से उदाहरण के लिए हम पहले लेते हैं शंका शंका शब्द से आप परिचित हैं मन में शंका पैदा होना पिया समय हो गया है आए नहीं है मन में शंका उत्पन्न हो रही है कि वो क्यों नहीं आए कहाँ अटक गए किस दिन रास्ता यहाँ सबसे बड़ी शंका नारी जाति सारे कष्ट उठा सकती है लेकिन सौतन का कष्ट नहीं उठा सकती तो ये देखिए सांझ बीती रात आई पर नहीं आए कन्हाई शंका
इसी संचारी भाव का एक और उदाहरण है धैर्य धैर्य ने धीरज मन को धीरज बंधाना आते ही होंगे देर हो गई किसी कारण से ऐसा जो मन को समझाना है उसे धैर्य कहते हैं इस धैर्य का भी एक उदाहरण देखिए सांझ समय मिली मेरी जमुना तट सुन के ये सखी वचन राधा भई मोद मगन ताथे तत थे आथे तत थे ताथे तत आथे तत ताथे तत थे जो जो करे दिवस बिता सोलह श्रृंगार सजा चली अली पिया मिलत फुल सित तन फुल की तत पायल की चुमक जनन धीर नाही धरत चरन ताथे तत आथे पहुंची जब जमुना तट वहा नहीं शाम सुज थे आवत ही होंगे यू कह मन धीरे दयो अरुण गगन शोभा ने दी को मन मोहल बैठी शीला राधी जो निरखन लागी रिचट वृंदा बन रम्य जहाँ गुंजत अली पुंज जहाँ कोयल की कुहु 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 पपिए की प्यू 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 फैलाए पंख सरस मोर करत शोर जहाँ अनुभाव और संचारी भाव से विभाव पुष्ट हुआ और उससे रस की निष्पत्ति रस भरत मुनि ने केवल आठ माने नवा शांत रस भरत ने नहीं माना नाट्य अष्ट रसा ये उनकी क्यों नहीं माना क्योंकि शांत रस का स्थायी भाव शम या निर्वेद शम यानी शांत हो जाना कोई एक्टिविटी नहीं और निर्वेद यानी फीलिंग लेस हो जाना जब फीलिंग लेस हो गए तब भी कोई गतिविधि नहीं लेकिन नाट्य तो गतिविधि है इसलिए वो कहते हैं कि शांत रस होता होगा लेकिन नाट्य में केवल आठ ही रस है ये जो आठ रस हैं, इनके विषय में धनंजय ने दशरूपक नामक ग्रंथ में कहा है ये भी आठ नहीं चार ही हैं, और उन चार से चार की निष्पत्ति हुई तो जो मूल रस हैं, वे चार हैं श्रृंगार वीर विभत्स और रौद्र श्रृंगार रस जो है उससे हास्य रस की उत्पत्ति हुई क्योंकि जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति दिखाई पड़ जाए तो जो पहली प्रतिक्रिया होती है वो एक मुस्कान की एक दूसरे को देख करके स्माइल देते हैं सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है बाद में गले मिलते हैं हाथ मिलाते हैं 
और सब कुछ करते हैं लेकिन पहली प्रतिक्रिया है मुस्कुराना विद्यापति कवि ने कहा कृष्ण राधा कृष्ण जी ने राधिका को देखा तो एक दिना हरि हेरी हंसी हंसी जाए हरि कृष्ण जो है एक दिन राधा को देखते हैं एक स्माइल देते हैं और चले जाते हैं एक दिना हरि हेरी हंसी हंसी जाए हमने माइंड नहीं किया तो औ दिन नाम धय मुरली बजाए दूसरे दिन नाम लेकर के वो बांसुरी बजाता है राधे 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 करता है तीजे अति निकट करल परिहास तीसरे दिन और पास आ गया और वो मजाक करने लगा कोई न कोई कॉम्प्लीमेंट देने लगा न जाने वो कुल का कर बिलास पता नहीं ये गोकुल में किसका बेटा आ गया है तो पहली प्रतिक्रिया है मुस्कान मुंह श्रृंगार की पहली प्रतिक्रिया है इसलिए श्रृंगार से ही हास्य रस की उत्पन्नति होती श्रृंगार के बाद दूसरा मूल रस है श्रृंगार के लिए कहा कि जब श्रृंगार का जो मूल भाव है ये जो हमारा चित्त है इस तीन चीज मिलकर चित्त बनता है मन बुद्धि और अहंकार अहंकार यानी घमंड नहीं अहम का भाव मैं मैं करता हूँ मैं खाता हूँ ये जो मैं का भाव है इसको अहंकार कहते हैं आम यानी मैं तो ये तीनों मिलकर के चित्त बनाते हैं वह जो चित्त है वह अपने प्रिय व्यक्ति को देख करके और विकसित होता है खिल जाता है अपना पसंदीदा व्यक्ति मिल जाए तो चित्त प्रसन्न हो जाता है खिल जाता है तो चित्त का विकास उससे श्रृंगार श्रृंगार से हास दूसरा हुआ चित्त का विस्तार फैलना जब चित्त फैलता है फैलता है जब उस वो उत्साह से पूरित होता है मन में जब उत्साह आता है तब कहते हैं चोरी छाती वीरों की उससे वीर रस उत्पन्न होता है और जब वो उत्साह का अतिरेक होता है तब असंभव कार्य भी मनुष्य संभव कर गुजरता है इसलिए वीर रस से अद्भुत रस की उत्पत्ति हुई क्योंकि जैसे कृष्ण गोर धन पर्वत को छोटी सी अंगुली पर ऐसे उठा लेती ये सामान्यता संभव नहीं है लेकिन वो उत्साह से पूरित है और वो गोर धन धारण कर लेती उसके बाद आता है विभत्स रस विभत्स यानी घृणास्पद घृणास्पद चीजों को देख करके मन में भय का संचार होता है तो विभत्स रस से भयानक रस की उत्पत्ति हुई है चौथा है रौद्र जब चित्त का विक्षेप हो जाता है इसको कहते हैं दिल टूट जाता है तो उसे कहते हैं विक्षेप तो उससे रौद रस की उत्पत्ति गुस्सा श्रीमती ने चाय बना करके ला के श्रीमान को दी उसने एक सिप ली और फेंक दिया कब ये कोई चाय है पानी है नतीजा कब टूट गया नुकसान हो गया तो ऐसे ही रौद रस गुस्सा उससे करुणा की करुण रस की निष्पत्ति होती 
तो ये चार मूल रस हैं और उनसे चार रसों की उत्पत्ति हुई और जब न चित्त की कोई वृत्ति है न विकास है न विस्तार है न विक्षेप है तब मन स्थिर है वहां शांत रस की निष्पत्ति हुई तो अब क्रमशः इन नौ रसों का आप प्रदर्शन देखते हैं सर्वप्रथम देखिए श्रृंगार रस श्रृंगार रस का दो प्रकार का है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार संयोग श्रृंगार यानी नायक नायिका का मिलन मिल करके हंसना खेलना और वियोग यानी नायक कहीं दूर चला गया है और नायिका के लिए उसकी याद में तड़प रही है तो पहले संयोग श्रृंगार
पकरीबा कहो यह अनुचित है कहो ये अनुचित है मोही बक्सो जीना मोही बक्सो जीना मोही बक्सो जीना ऐसो री प्रीत कहा ऐसो री रीत कहा ऐसो री प्रीत कहा ऐसो री रीत कहा बड़ भागी राधा जू चिर जोड़ सदा बड़ भागी राधा जू चिर जोड़ सदा चिर जोड़ सदा चिर जोड़ सदा और इसी श्रृंगार रस का दूसरा पक्ष है वियोग श्रृंगार जिसे विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहते हैं उसका भी एक उदाहरण देखिए दादी निंदा दादी निंदा दादी निंदा दादी निंदा प्रस्तुति है दादी 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 दादा दादी दादा दादी दादी कालिंदी तत विशाल निरखत सब ग्वाल बार जय 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 शब्द उचार मात यशोधा निहार बलिहारी नंद लाल राम तम वीर से 
का स्थायी भाव उत्साह है और उसी उत्साह में जब अतिरेक होता है तो अद्भुत काम ये है अद्भुत ना एक कर गुजरता है कृष्ण की गोवर्धन लीला देखिए उत्साह से पूरे कृष्ण किस तरह गोवर्धन उठा करके और ब्रज की रक्षा इंद्र से करते गोवर्धन धारण दादिन दिन दादा दिन दिन दादा तीन दिन दादा दिन दिन दादा थे थे दत्त आ थे थे ता थे थे दत्त आ थे थे दत्त घर जत भोर घटा नप छोर उठ्यो ब्रज मंडल पे छायो मेघ बुलायो इंद्र रिसायो ब्रज जन डर पायो त्राही त्राही सब करे गाय कस चरे जाय कस घरे हाय हाय विधिनाने ब्रज मंडल कैसो आतंक मचायो नंद कुंवर शुभ चंद्र बद नृग अरुणारे कच कजरारे कर लीन मुरलिया मंद मंद मुस्काई कहे मन धीर धार लियो जय मुकुंद माधो जय मुकुंद माधो जय मुकुंद माधो दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन 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 दादा दिन दिन दादा दिन दिन बदाने लगता है तो उससे घृणास्पद चीजें जब देखते हैं तो उससे बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है बीभत्स रस यानी लाशें पड़ी हैं खून की नदियां बह रही हैं चील कौए मंडरा रहे हैं नोच नोच कर खा रहे हैं ऐसा ही विभस का वर्णन प्राय कवियों ने किया है युद्ध के प्रसंग में ही ज्यादा विभस का वर्णन आया है किंतु शास्त्रों में इससे हटकर एक शुद्ध विभत्स की भी चर्चा की गई शुद्ध विभत्स सुंदरदास आदि भक्तिकालीन कवियों ने लिखे हैं कि जो विवत्स वर्णन संसार के प्रति विरक्ति दिलाकर ईश्वर की ओर ले जाए वह शुद्ध विवत्स तो उस शुद्ध विवत्स का एक बहुत ही रेयर एक नमूना एक छंद आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसका आधार कथक की परंपरा का एक परमेलु है तोड़ा है आप लोग जानते होंगे के थे इसके एक एक शब्द को लेकर एक एक पंक्ति बनाई गई है शुद्ध विभत्स का चित्रण देखिए दादीन दिन 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 धर्म ध्यान शीर्ष जगत बैरी है 
डॉक्टर पुरु दधिज की ही बनाई हुई है रस का ही परिणाम है भयानक रस क्योंकि बीभत्स वस्तु को चीज को स्थान को देख करके मन में भय पैदा होता है इसलिए बीभत्स से भयानक रस उत्पन्न होता है उसका एक उदाहरण देखिए राम रावण युद्ध में युद्ध स्थली का चित्र है दादीन दिंदा 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 दादीन दादी लंक चढ़े रावण जू सॉरी दादीन दिंदा दादीन दिंदा दादीन दिंदा दादीन दिंदा चढ़े राघव जू गड़ गड़ बाजत निशान युद्ध छल बल घात कर घात करत मात कर शोणित को नत बहत जल चर सम मुंड बहत भूत प्रेत और पिशा जो गनिया लिए साथ सम रावण घूम मांस खात खिल खिला नाचत बे ताल ताल धारे गले मुंड मार करी बिकट हसी हसत आज महाकाल घुमट धाकट घिन्नड़ा न धाके बिगड़ राग दा घुमट धाकट घिन्न धाकट धान धात दा तान दा तान दा तान दा धान धात दा तान दा तान दा तान दा धान धात दा तान दा तान दा तान दा ये रचना भी गुरु डॉक्टर पुरुषधीज की ही है के बाद सातवां चित्त का विक्षो ने छोड़ जाना उससे हुआ रौद्र रस गुस्सा क्रोध जिसका स्थायी भाव है वह रौद्र रस का एक चित्र देखिए घमंडी रावण आत्मश्लाघा जो घमंडी लोग रहते हैं अपने आप की बड़ाई करते हैं अपनी तारीफ करते हैं ऐसा ही आत्मश्राघा युक्त चरित्र है रावण उस रावण की प्रस्तुति रौद रस के प्रसंग में देखिए चांद तारे नोच डाल सागर को सोख डाल धरणी कंपत है मोरी पद छाप से सूरवीर कौन मोस तू जो है जगत माहि सुरगन भागे फिरे मेरी हुंकार से उमा संग शिव शंभू राजत है जहां सदा लियो तो उठाए गिरी कैलाश बल में जवानर सेना संग जो आए राम धूली ना जटाओ तो रावण ना कहा हूं मैं आई जवानर सेना संग जो आए राम धूली ना जटाओ तो रावण ना कहा हूं मैं
करुण रस जब गुस्सा आता है तो कुछ न कुछ नुकसान होता है और वह नुकसान करुणा में परिवर्तित होता है तो करुण रस के प्रसंग में रति विलाप का दृष्ट देखिए कामदेव भस्म हो गए हैं रति उनकी स्मृति में विलाप कर रही है रति विलाप भस्म हो गए काम देव रह गई रति विलाप करती क्यों कर मैं जीवित उनके बेन अग्नि मुझ में देती मूर्छित कर ब्रह्मा ने मुझसे छल किया उस क्षण मारी वरना मुझको प्रियतम दर्शन देते क्यों नहीं सुख दुख के संगी बसंत तुम एक और उपकार करो चिता सजा दो मेरी तारगी शीघ्र पिया को अंक भरो जीने का कुछ अर्थ नहीं है तुम अब देरी करो ना तुम अब देरी करो रसों के बाद हमा शांत रस शांत रस की रचना करते समय मेरे सामने शास्त्र की मर्यादा का निर्वाह भी करना था और शांत रस को भी दिखाना था ऐसी स्थिति में मैंने नायिका पकड़ी है पार्वती वह पार्वती वह उमा जो तपस्या रथ है जब वो तपस्या में लीन हो गई तो एक्टिविटी लेस हो गई शांत होकर बैठ गई है अब एक्टिविटी कैसे दिखाएं तो यहाँ उद्दीपन विभाग का सहारा लिया प्रकृति का चित्रण छह ही ऋतुएँ एक एक करके आती हैं और चली जाती हैं 
पार्वती तपस्या में ही लीन रहती है तो इस तरह षड ऋतु का वर्णन करके और हमने एक्टिविटी पैदा किए और पार्वती को तपस्या रत एक्टिविटी लेस किया तो शास्त्र की मर्यादा भी रह गई और हमारा काम भी चल गया तो ये पार्वती तपस्या का दृश्य है षड ऋतु पर साथ समापन होना चाहिए तो एक रचना के साथ समापन कर रहे हैं कृष्ण के चरित्र को प्राय माखन चुराते गोपियों से छेड़छाड़ करते बस इतना ही लिखा है इससे आगे कृष्ण चरित्र पर कोई बड़ा प्रयोग नहीं हुआ प्राय मैंने प्रयास किया है कि कृष्ण के चरित्र में ही नवरस मेरा विषय नवरस है इसलिए नवरस कृष्ण के ही चरित्र में मैं नवरस दिखाने का प्रयास कर रहा हूं राधा जूसंग कर बिहार राधा जूसंग कर 
विहार श्रृंगार रस जाय श्रृंगार रस में राधा जी का सहवास राधा जू शंकर विहार श्रृंगार सजायो और माखन मुख लपटाए सखा संग माखन मुख लपटाए सखा संग हास्य जनायो काली भन पै तांडव करी रसवी रबता काली फन पै तांडव करी रसवीर बतायो और गोवर्धन धारण कर अद्भुत रसायो गोवर्धन धारण कर अद्भुत रसरसाय करी पूतना वध असुरन मन भय सरसा करी पूत ना बध असुरन मन भय सरसायो चीर हरन कर गोपिन के बीभत्स बता चीर हरण लीला में श्रृंगार नहीं है वहां बीभत्स है भारतीय परंपरा में किसी पागल स्त्री को भी नग्न अवस्था में नहीं देखा जाए तो इसलिए कहा चीर हरण कर गोपिन के भी कंस मार के रौद्र जनायो चानुर मुस्तिर कंस मार के रौद्र जनायो छाणी वृंदावन गोपिन के मन करुण बसायो छाणी वृंदावन गोपिन के मन करुण बसायो गही गीता को ज्ञान मुनि मन शांत समायो गही गीता को ज्ञान मुनि मन शांत समायो यो लीलाधर नटवर ने नौरस कर दिखलायो यो लीलाधर नटवर ने नौरस कर दिखलायो धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आओ भाई हमारे सब कलाकार आइए अरे आओ भाई और कहा है वो हर्षिता के साथ है हाय ये हमारी श्रीमती डॉक्टर विभा दादी ये स्वयं भी बहुत श्रेष्ठ कथक नृत्यांगना है अकादमी अवार्ड ने मिला है ये तो आपके स्थानीय एक खाली कल शाम को जरा से रिहर्सल में इतना सुंदर इन्होंने बजाया है मैं अपनी ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ वैसे ही ये तबला वादक ये भी आपके गुवाहाटी के हैं और इन्होंने भी कल खाली एक रिहर्सल दी और पूरा संगत किया है कार्तिक कल्याण कार्तिक रामन शंकर महादेवन के सहयोगी कलाकार हैं और अत्यंत व्यस्त हैं कैसे समय निकाल के सिर्फ हमारे प्रेम की खातिर आ गए हैं ये सुनील सनकारा ये लखनऊ घराने के बड़े श्रेष्ठ नर्तक हैं और रेणु जी के शिष्य हैं बहुत सुंदर और अभी अभी हमसे भी गंडा बंधाया है ये हमारी बहू है हर्षिता और तो 
मैं आपकी सेवा में हूँ दादी ये सब प्रयास मैंने नवरस का किया है इसी तरह मौका लगा तो अगली बार समस्त नायिकाओं का चित्र आपके सामने प्रस्तुत करेंगे सारी रचनाएं डॉक्टर दधीज की ही बनाई हुई और लिखी हुई है धन्यवाद थैंक यू वेरी मच आफ्टर दिस ब्यूटिफुल सेशन नाउ वीड लाइक टू फेलिस्टेट ऑल द पीपल एकम्पनिंग पुरु दजनी सब लोग आ जाओ फोटोग्राफ के लिए With this, we come to the end of this beautiful demonstration. Now uh, we have a Q and A session. So, if anybody, yeah, yeah. <laughs> okay. So, I think we'll have to wrap up. So, I'd like to thank everyone for being present in today's rich academic session. We look forward to your presence in the afternoon performance today, and also for tomorrow's academic session. Really look forward. Thank you very much. Ekhinte aji ami onustan tu hamori hamori lo. धन्यवाद सकुके थैंक यू